மிகவும் சந்தோஷம் பாசங்கள் நீங்கள் வந்தது பெரிய சந்தோஷம் நேற்றைய நல்ல வழக்கம் அநேகருக்கு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் அனைவருடைய சந்தேகங்கள் தீர்க்கப்பட்டது நாம் விசுவாசம் இன்னும் அனைவருடைய சந்தேகங்கள் தீர்க்கப்பட்டு நாங்கள் கத்தர்களை நல்லா உங்களை உங்கள் மூலம் நாங்கள் வளர பண்ணாங்க எங்களுக்கு கடைசி நாட்களில் அது எங்களுக்கு தேவை வேதம் வேதம் இல்லாமல் சும்மா எல்லாத்தையும் பேசிக் கொண்டு முடியாது ஆகவே உங்கள் மூலம் பெரிய ஆஸ்வாதம் பாச எங்களுக்கு உங்களை கத்தர் உண்மை ஆஸ்வதிப்பார் எல்லோரும் எங்களை தட்டி பாச வளைப்பால நாங்கள் எல்லாரும் எல்லார் கைகளை நீட்டுங்க இந்த ஊழியக்காரன் ஆசோ சோமனம் எல்லார் அவருக்கா சோமனவும் பாஸ்டர் நல்ல சுகத்தோடு கத்தர் வச்சுக்க முடியாது அவருக்கு என்ன நல்ல சுகங்களை கொடுத்து மெஸ்ஸி புள்ளி ஆசோ முடியாக அது மாத்திரம் இல்லை அவருடைய ஊழியங்கள் தொடர்ந்து நல்லா நடக்கணும் இங்கே சைப்ரஸ் நோர்வே எல்லாம் நம்முடைய சபைக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நாங்கள் அவரை ஆகவே இந்த ஊழியங்கள் அது தொடர்ந்து அவர் போயிட்டு வந்து நடக்கிற ஊழியங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் அவர் மூலம் நமக்கு நல்ல வார்த்தையில் கொடுக்கும்படியாக அவருக்காக நாங்கள் ஜோ ஒரு விசேஷத்தை அபிஷேகத்தை மேலே வச்சு எங்களுக்கு இந்த நாட்கள் நல்லதை போதிக்கும்படியாக நாங்கள் அவருக்காக ஜோ பண்ணுவோம் ஏன்னா ஜோ பண்ணுவோம் வேலை எல்லாரும் வி ப்ரைஸ் யூ சீசஸ் வி ப்ரைஸ் யூ ஹோல் இஸ்ட் இந்த ஊழியக்காரன் ஆசுதிப்பீராக நாங்கள் மனதார ஒரு ஆஸ்வதிக்கிறோம் மெஸ்ஸி மீஷா ஆஸ்வதிக்கிறோம் சபையார கொலிச் பிள்ளையில் ஆஸ்வதிக்கிறோம் தேவாவியானவர் கூட இருப்பீராக அன்றே உம்முடைய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும் பரலோக ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும் வேதத்தில் உள்ள மகத்துவங்களை வெளிப்படுத்தும் எங்களுக்கு ஆவியான இருதயத்தில் உள்ளதை வெளிப்படுத்தும் ஏசு கருது சொன்னவற்றை எங்களுக்கு போதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் கடந்து பாருங்க ஆவியானவரே இந்த ஊழியக்காரன் மூலம் எங்களுக்கு உடைய சத்தியத்தை போதிப்பீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஆமை நாளே சொல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் மீண்டும் ஒரு முறை கரங்களை தட்டி பாசு எல்லாரும் தட்டு தட்டமா தட்டு இயேசுவனுடைய இரண்டாவது வருகையை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நேற்று உங்களுக்கு நான் வேதத்தில் இருந்து நிரூபித்தேன் இயேசுவனுடைய இரண்டாவது வருகை என்பது வேறு இயேசுவனுடைய ரகசிய வருகை என்பது வேறு என்று இயேசுவனுடைய ரகசிய வருகை நடந்ததுக்கு பிறகுதான் இயேசுவனுடைய இரண்டாவது வருகை நடைபெறும் என்று உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இப்போ இன்றைக்கு இனி அடுத்து நடக்க இருக்கிற நிகழ்வாகிய இந்த இயேசுவனுடைய ரகசிய வருகை குறித்து சில விஷயங்களை படிக்க போகிறோம் அதற்கு முக்கியமாக மத்தேயு இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ மத்தியு இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு மத்தியு இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் புரிய வேண்டும் மத்தியு இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை நான் அதிக ஆழமாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க எனக்கு நேரம் கிடையாது ஆனால் அவர் யாருக்கு பேசினார் என்பதனை இப்போ உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் அது பிறகு நமக்கு தேவைப்படும் சரி மத்தியு இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வாசனத்தை வாசிங்க பின்பு ஜேசு ஜனங்களையும் தம்முடைய சீசர்களையும் நோக்கி இரண்டாவது வாசனம் வேத பாரகரும் பரிசேயரும் மோசையினுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் நீங்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஜாவையும் கை கொண்டு செய்யுங்கள் அவர்கள் செய்கையின் படியோ செய்யாதிருங்கள் ஏனெனில் சரி யாருக்கு யாரை குறித்து பேசுகிறார் வேத பாரகரையும் பரிசேரையும் குறித்து பதிமூன்றாவது வசனம் மாயக்காரராக்கிய வேத பாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ அப்ப யாருக்கு பேசுகிறார் வேத பாரகர்கள் பரிசேயர்கள் பதினைந்தாவது வசனம் மாயக்காரராக்கிய வேத பாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ யாருக்கு அது பேசுகிறார் வேத பாரகருக்கும் பரிசேர்களுக்கும் யார் வேத பாரகர்கள் வேதத்தை அன்று ஜனங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்களுக்கு பெயர் வேத பாரகர்கள் யார் பரிசேயர்கள் ஆவிக்குரிய தலைவர்களாய் இருக்கின்ற அந்த ஜனங்கள் அப்போ வேத பாரகருக்கும் பரிசேயர்களுக்கும் திட்டி திட்டி வருகிற இயேசு பதினேழாவது வசனத்திலே அவர்களை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார் வாசிங்க மதி கேடரே குருடரே எது முக்கியம் சரி மதி கேடரே குருடரே என்று யாரை சொல்லுகிறார் வேத பாரகர்கள் பரிசேயர்கள் பத்தொன்பதாவது வசனம் மதி கேடரே குருடரே யாரை பார்த்து சொல்லுகிறார் வேத பாரகரையும் பரிசேயரையும் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே 
பரிசேரே சரியா யார் அது வேத பாரகரும் பரிசேரும் இருபத்தி நாலாவது வசனம் குருடரான வழிகாட்டிகளே யாரை பார்த்து குருடரான வரி வழிகாட்டிகளே என்று சொல்லுகிறார் வேத பாரகரையும் பரிசேரையும் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் மாயக்காரராகி வேத பாரகரே பரிசேரே இருபத்தி ஏழு மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேரே இருபத்தி ஒன்பது மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேரே முப்பத்தி மூன்று சர்ப்பங்களே பிரியன் பாம்பு குட்டிகளே யார் இந்த இடத்துல சர்ப்பங்கள் பிரியன் பாம்பு குட்டிகளும் வேத பாரகரும் பரிசேர்களும் சரி முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் இவைகளெல்லாம் இந்த சந்ததியின் மேல் வரும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த சந்ததி என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது யார் யார் இந்த தெய்வமே என்ன மைக்கல் இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்துவது வேத பாரகர்கள் பரிசெயர்கள் என்ற அந்த இரண்டு குழுக்களை பற்றி பேசிக்கொண்டு வருகிற இயேசு பல இடங்களில் வேத பாரகரே பரிசெயர்களே என்று பேசுகிறார் சில இடங்களிலே மதிகேடரே குருடர்களே என்கிறார் ஒரு இடத்திலே பாம்புகளே என்று சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் யாருக்கு சொல்லுகிறார் வேத பாரகர்களுக்கும் பரிசெயர்களுக்கும் அப்போ இந்த சந்ததி என்று சொல்லும் போது யாருக்கு சொல்லுகிறார் இவர்கள் <laughs> 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 What does it, what does verse 20, uh, 36 say? Vasinya. French la vasinya ara vada? Generation. Ama. Apo, in the janangal, in the madriyana, atkal. Parida? Veda parakar hai, parisayar hai, என்கின்றவர்கள் இருப்பார்கள் கடைசி வரை சரியா இவர்கள் அழிந்து போக மாட்டார்கள் இதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்திலே ஒரு இடம் வருகிறது அந்த இடத்திலே வைத்து இதை உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த போகிறேன் மறந்து போகக்கூடாது ஓகேயா இந்த சந்ததி என்று யாரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது வேத பாரகர்கள் பரிசேர்கள் இன்றைக்கு வேத பாரகர்கள் இருக்கிறார்களா பரிசேர்கள் இருக்கிறார்களா ஆம் இருக்கிறார்கள் யார் வேத பாரகர்கள் வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் ஆனால் அந்த வேதத்தின் படி வாழாதவர்கள் இருக்கிறார்களா ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் பரிசேர்கள் இருக்கிறார்களா பரிசேர்கள் உண்டு யார் பரிசேர்கள் மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டிக்கொண்டு தங்களை பரிசுத்தவான்களாக சந்திகளிலும் சந்தைகளிலும் காண்பிக்கின்றவர்கள் எனவே இந்த பரிசேர்கள் வேத பாரகர்கள் என்கின்ற கூட்டம் யூதர்களாகிய இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியிலே மாத்திரம் இருக்கவில்லை இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவ தேவ ராஜ்யத்திலே சபைகளிலே இருக்கின்றன அதைத்தான் இந்த சந்ததி என்று இயேசு சொல்லுகிறார் என்பதனை நீங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்துக்கு தேவைப்படும் சரியா இப்படி அவர் திட்டி 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 எருசலேமை குறித்து அந்த இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே அவர் இப்படி சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க எருசலேமே எருசலேமே தீர்க்க தரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லறிகிறவளே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறகுகளின் கீழே கூட்டி சேர்த்து கொள்ளும் வண்ணமாக நான் எத்தனை தரமோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்து கொள்ள மனதா இருந்தேன் உங்களுக்கோ மனதில்லாமற் போயிட்டு போங்க இதோ உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாலாக்கி விடப்படும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் சொல்லும் அளவும் இது முதல் என்னை காணாதிருப்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இப்போ எருசலை மேலே வைத்து இது நட இந்த சம்பவம் நடக்கிறது மத்தியும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தால் அந்த இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் சொல்லுகிறது இயேசு கழுதை குட்டியின் மேல் ஏறி எருசலேமுக்குள்ளே வந்து விட்டார் 
எருசலேமிலே வைத்து தான் இந்த இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே அவர் பண்ணுகிற பிரசங்கத்தை பண்ணுகிறார் இப்போ அந்த வேத பாரகர்களை குறித்தும் பரிசியர்களை குறித்தும் அவர் இப்படியெல்லாம் திட்டிவிட்டு அப்புறம் அவர் அந்த நகரத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் இந்த வேத பாரகர்களும் பரிசியர்களும் வாழுகிற நகரமாகிய எருசலேமே நீ தீர்க்க தரிசிகளை கொலை செய்தாய் நீ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனாய் ஆகவே எருசலேமே நான் உன்னை விட்டு போகிறேன் சரியா அதான சொல்ற நான் உன்னை விட்டு போகிறேன் இனி என்னை காண மாட்டீர்கள் எதுவரை காண மாட்டீர்கள் கடைசி வசனத்தை வாசிங்க கத்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் சொல்லும் அளவும் இது முதல் என்னை காணாதிருப்பீர்கள் என்று கர்த்தருடைய நாமத்திலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற வரைக்கும் நீங்கள் அறிகிற வரைக்கும் அதாவது நான் யார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு தேவை என்று உங்களுக்கு தெரிய போகிற வரைக்கும் இனி என்னை காண மாட்டீர்கள் சரியா கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே திருப்பி அந்த வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் இயேசு எதை பற்றி பேசுகிறார் இங்கே அவருடைய வருகையை பற்றி பேசுகிறார் இயேசு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பேசுகிறார் அவர் சபைக்கு பேசவில்லை இயேசு சபைக்கு பேசவில்லை புரிதா சபை வேத பாரகர்களும் அல்ல பரிசேர்களும் அல்ல அன்று அவர் சீஷர்களோடு எதை பேசினாரோ அதுதான் சபைக்கு பேசினது அன்று அவர் பொது ஜனங்களுக்கு எதை பேசினாரோ அது பொது ஜனங்களுக்கானது அன்று அவர் வேத பாரகர்களுக்கும் பரிசேர்களுக்கும் இஸ்ரவேலர்களுக்கும் பேசினது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிகிறதா தயவு செய்து விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு எதையெல்லாம் உப உபதேசித்தாரோ அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏனென்றால் இயேசு சொன்னார் கடைசியிலே அவர் பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக மத்தியு இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதிலே நீங்கள் போய் சகல ஜனங்களையும் சீஷராக்கி சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து என்னுடைய உபதேசங்களை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் அப்போ இயேசுமினுடைய சீஷர்கள் என்றால் சபை ஓகேயா அப்போ எதையெல்லாம் இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதையெல்லாம் சபை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது இயேசு ஜனங்களை கண்ட பிறகு மலையின் மேல் ஏறினார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இயேசு உட்கார்ந்து தனது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு பேசி என்று பாக்கிய வசனங்கள் வாசிக்கிறோமே இது யாருக்கு இயேசு பேசினது சீஷர்களுக்கு அப்போ அது யாருக்கு அவர் இன்று அவர் பேசுகிறார் சபைக்கு ஆனால் சில நேரங்களிலே அவர் பொதுவாக ஜனங்களுக்கு பொதுவாக சில விஷயங்கள் பேசுகிறார் அதாவது அப்படி அவர் பொதுவாக ஜனங்களுக்கு பேசும்போது அது சபைக்கு மாத்திரம் அல்ல அது முழு உலகத்துக்கும் ஆனால் சில விஷயங்களை அவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பரிசேர்களுக்கு பேசுகிறார் உதாரணமாக ஒரு மனுஷன் வருகிறான் இயேசு இடத்திலே வந்து பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நீ கற்பனைகளை கை கொள் அவன் சொல்லுகிறான் நான் சிறு வயது முதல் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறேன் அப்புறம் சொல்லுகிறான் அப்படியானால் என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு இப்ப அது யாருக்கு அவர் பேசினார் ஒரு யூத மனுஷனுக்கு யூத விதத்திலே புத்தி சொன்னார் சரியா அதை இன்று சபைக்கு கொண்டு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பத்து கற்பனைகளை கை கொண்டால் பரலோகம் போகலாம் அப்படியும் நீங்கள் பணக்காரர்களாக இருந்தால் போக முடியாது அந்த ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் விற்றுவிட்டு தரித்திரத்துக்கு தரித்திரத்துக்கு கொடுத்தால் தான் போகலாம் என்று உபதேசிக்க முடியுமா முடியாது புரியுதா சில விஷயங்களை இயேசு யூதர்களுக்கு தான் சொன்னார் அப்போ இங்கே அவர் யாரை திட்டுகிறார் வேத பாரகரையும் பரிசேர்களையும் இப்போ அவர் என்ன சொல்லுகிறார் எருசலேமே எருசலேமே நீ தீர்க்க தரிசிகளை துன்பப்படுத்தினாயே இனி நீ என்னை காண மாட்டாய் அதாவது இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட போகிறார் 
அறையப்பட்டு உயிரோடு அவர் எழுந்து நாற்பது நாட்கள் இருப்பார் அந்த நாற்பது நாட்களில் வெறும் எட்டே எட்டு தடவை தான் அவர் தன்னை யாருக்காவது காண்பிப்பார் அதற்கு பிறகு அவர் பரலோகத்துக்கு போய் விடுவார் ஆகவே எருசலேமே ஏனி நீ என்னை காண மாட்டாய் எப்போ காணுவாய் நான் யார் என்று நீ உணர்ந்து கர்த்தருடைய நாமத்தினால் வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று நீ சொல்லும் போதுதான் நான் வருவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்போ இது அவருடைய இரகசிய வருகையை பற்றி பேசவில்லை இது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இயேசுவின் இரண்டாவது வருகையின் போது இயேசுவை உண்மையாகவே அறிந்தவர்களாய் இருப்பார்கள் இவர்தான் தங்களுடைய மேசியா என்று அறிந்திருப்பார்கள் அதை இயேசு இங்கே சொல்லுகிறார் எத்தனை பேருக்கு புரியவில்லை கையை தூக்குங்கள் நான் மறுபடி புரிய வைக்கிறேன் மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி சில வசனங்களிலே இயேசு எருசலேமுக்கு இஸ்ரேவேலர்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் ஒரு நாள் வரும் நான் மறுபடி இங்கே வருவேன் எங்கே எருசலேமுக்கு வருவேன் சரியா எருசலேமே நீ என்னை காண மாட்டாய் அதுவரை அப்போ எருசலேமுக்கு நான் வருவேன் ஆனால் நான் அப்படி வரும் பொழுது எருசலேமிலே இதுவரை தீர்க்க தரிசிகளை கொலை செய்து தேவருடைய வார்த்தையை உதாசீனம் செய்த நீங்கள் நான் யார் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என் வருகையை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் கர்த்தனுடைய நாமத்திலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று என்னை குறித்து சொல்லுவீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஓகேயா உங்களுக்கு அப்போ இயேசு நல்ல கவனிங்க மத்தியும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அவர் தான் வருவதை குறித்து பேசுவது தனது இரண்டாவது வருகையை குறித்து பேசுகிறார் சரியா இப்போ இதை சீசர்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே சீசர்களையும் ஜனங்களையும் பார்த்து தானே சொல்லுகிறார் ஆகவே சீசர்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்திலே இப்படி நடக்கிறது வாசிங்க முதலாவது வசனம் இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீசர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் நீங்க யோசிக்கணும் புதிய ஏற்பாடு நன்றாய் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் இலகுவாக எனக்கு இதை விளக்கப்படுத்தலாம் இயேசு எத்தனை தடவை இருசலமுக்கு வந்து போயிருக்கிறார் சும்மா எல்லாம் வருவார் ஒரு பண்டிகை நடந்தால் வருவார் ஹானுக்கா பண்டிகையின் போது வருவார் பெந்த கோஸ்தி பண்டிகையின் போது வருவார் சரியா ஒவ்வொரு பண்டிகையின் போது வருவார் சில பேர் நினைக்கலாம் பெந்த கோஸ்தி என்பது அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வருகிற பண்டிகை என்று வருஷா வருஷம் யூதர்கள் கொண்டாடிய அறுவடை பண்டிகை பெந்த கோஸ்தி பண்டிகை ஏசு எருசலேமுக்கு அடிக்கடி வந்து போனார் பண்டிகை ஒன்று வந்தால் விடவே மாட்டார் ஒரு தடவை சீஷர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் இயேசுவை பார்த்து நீர் வர வேண்டாம் எருசலேமுக்கு அங்கே உண்மை பிடிக்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் மாத்திரம் போய் வருகிறோம் என்று இயேசு சொல்கிறார் சரி சரி போங்கள் என்று அவர்களை அனுப்பிவிட்டு ரகசியமாக வந்து அப்புறம் எருசலேமில் இவர் தெரிகிறார் இதுதான் இயேசு இந்த இயேசுக்கு தேவாலயம் தெரியாதா தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்த உடனே முதலாவது அற்புதத்தை கானாவூரிலே கலி கலிலேயாவிலே செய்துவிட்டு கப்புறம் கப்புரநகம் போய் கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்து விட்டு திரும்ப எருசலேமுக்கு வந்தவர் முதலாவது என்ன செய்தார் எருசலேம் தேவாலயத்தை சுத்திகரித்தார் அதற்கு பிறகுதான் மறுபடி காணாவுக்கு போய் இரண்டாவது அற்புதத்தை செய்தார் அப்புறம் மத்திய இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது அவருடைய ஊழியம் மூன்றரை வருஷ காலம் முடிவடைந்து சிலுவேலே அறையப்படுவதற்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன் எருசலேமுக்குள்ளே வந்த இயேசு என்ன செய்கிறார் மறுபடி தேவாலயத்துக்கு போய் அது முன்பு மூன்றரை வருஷங்களுக்கு முன்பு இருந்தது போலவே மறுபடி வியாபாரிகளால் நிறைந்திருக்கிறதை கண்டு இரண்டாவது தடவை தேவாலயத்தை சுத்திகரித்தார் சரியா இந்த தேவாலயத்தை அதனுடைய கட்டடங்களை இயேசுக்கு காட்டுவதற்கு சீஷர்கள் அவரிடத்திலே வந்தார்களாம் அப்படித்தானே வாசிங்க முதலாவது வசனத்தை இருபத்தி நாலுல இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீசர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இது என்ன வேலைங்குது அவங்களுக்கு சரியா இயேசுக்கு தெரிந்த தேவ அதாவது நீங்க யாராவது ஒரு ஆள் பாஸ்ட் ஆபேல மேல கூட்டிக்கிட்டு போய் அவருக்கு அந்த ஆஃபீஸ் எல்லாம் காட்டுற மாதிரி இந்த இதுதான் டாய்லெட் இதுதான் கொசினி இதுதான் இந்த சாப்பிட்ற இடம் இங்கேன்னு தான் இந்த விசிட்டிங் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்தால் சாப்பிடுவாங்க இந்த ஜனலால் பார்த்தா அந்த கீழே ஆராதனை நடக்கிற இடம்லாம் தெரியும்னு அவருக்கு காட்டுற மாதிரி இது கிண்டலா இல்லையா சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில நேரம் 
ஆழமான தேவ ரகசியம் என்று நினைக்கிறது சும்மா ஒரு மேலோட்டமான விஷயமா இருக்கும் சில நேரம் சும்மா மேலோட்டமாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கிற விஷயம் ஆழமான அர்த்தமுடையதாக இருக்கும் இங்கே என்ன தெரியுமா இயேசு எப்படி இந்த இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே பிரசங்கம் பண்ணினார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசினாரா அந்த இயேசு படம் பார்ப்பீங்களே நீங்கள் இயேசு படத்தில் இயேசு எப்படி பேசுவார் வெறியன் பாம்பு குட்டிகளே மூடர்களே குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியுமோ இப்படி தான் இயேசு பேசுகிறார் நஜ வாழ்க்கையில் இயேசு அப்படியா பேசியிருப்பார் வெட்டி மாதிரி பேசுகிறார் பரிசியர்களே என்று திட்டுகிறார் குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியுமா பாம்புகளை இப்படி பன்னெண்டு சீசர்களும் நட்டங்கி போயிருக்கிறார்கள் இப்ப பிரசங்கம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இயேசு கிட்ட போயிட்டு எதாவது பேசணும் பேசவும் பயம் பேசாட்டியும் பிரச்சனை பேசவும் வேணும் மீ நல்லா இருக்கு இல்லையா அந்த கஷ்டம் அந்த மாதிரி விளங்குதா இப்ப ஒரு சும்மம் ஒரு சிங்கம் இங்கே மழை பெனலாகியல தந்தவையில மழை பெனலா அப்ப அவர் அப்படி எல்லாம் இவர் கத்துறத பார்த்துட்டு இப்ப பன்னெண்டு பேரும் அவரோட போறாங்க இப்ப யாராவது பேசணும் இவர் பேசுவார்னு பார்த்தா அவர் பேசுறாரு இல்லை இன்னும் அந்த போய்கிட்டு இருக்கு சில பேருக்கு தெரியுமா அந்த ஜெபிச்சு அபிஷேகம் வந்ததுக்கு பிறகும் அந்த ஆஃப்டர் க்ளோ இருக்குமே சர்வீஸ் முடிச்ச பிறகு நீங்க அவங்களை போய்ட்டு பார்த்தா பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன் இங்க முன்னுக்கு வந்து இருந்துட்டு உடனே அமரா அது அயன் மாதிரி அயனை ஆஃப் பண்ண உடனே தோட்ட முடியாது இன்னும் ஹீட் இருக்கு அது மாதிரி சில பேர் சில பேர் சாட்சி சொல்லிட்டு உட்காருவாங்க பாத்திருக்கீங்களா அது வரைக்கும் நல்லா தான் இருப்பாங்க நான் அவங்கள தான் இப்போ உட்காந்து சாட்சி சொல்ல எழும்புவாங்க எழும்பிட்டு கர்த்தருடைய பரிசு திராமத்துக்கு சோத்திரம் உண்டு அவதாக கர்த்தர் என்னைக்கு எப்படி எப்படி தெரிஞ்சா கத்தாம அப்படின்ட்டு உட்காந்துட்டு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்ட் ஏசு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு தீர்க்கதர்சம் சொல்லிட்டு ஓயிரவங்களை பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க தான் அநேகமா இப்படி அனைகதா அந்தேக் இங்க இயேசு வருது இயேசு இந்த வேத மாரகனையும் பரிசேனையும் எருசலேம் நெருக்கவனையும் திட்டு திட்டுன்னு திட்டிட்டு பன்னெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு ஏய் நல்லா சொன்னேன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாரா அவர் ரியலா தானே சொன்னார் நடிக்கலையே இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல அவர் உண்மையாகவே திட்டினார் திட்டி விட்டு தேவாலயத்துல மேலும் கீழும் நடக்கிறார் பின்னாலே இவனுங்களும் போறானுங்க வாரானுங்க அப்பதான் இவர் திருப்பி பார்த்திருப்பார் இவங்களை பார்க்கும்போது நல்ல கல்லுத்தானே நல்ல செவர் தான் சூப்பர் தானே ரபி இப்போ விலங்குதான் உங்களுக்கு தேவாலயத்தில் இப்போ வாசிங்க முதலாவது வசனத்தை திருப்பி பாவம் என்ன அந்த சீசர் வாசிங்க இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீசர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அது இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் எப்படி சொல்லிருப்பார் எல்லாம் பாக்குறீங்க தானேடா நாங்க தான் உங்களுக்கே காட்டுறோம் நாங்க பார்க்காம காட்டுறோமா ஒரு கல்லுக்கு மேல ஒரு கல்லு இல்லாதபடி 
ஏன்னு <laughs> போது <laughs> பேசாம இருந்துட்டானுங்க பன்னெண்டு பேரும் அப்புறம் இயேசு அங்கிட்ட நட்டுக்கிறார் இங்கிட்ட நட்டுக்கிறார் இயேசு அங்கிட்டு போகும்போது இவங்களும் பின்னாலே போகிறாங்க இங்கிட்டு வரும்போது இவங்களும் பின்னாலே வராங்க கேள்வி இருக்குது பர்த்தல மீ கேட்குறாரு யோவான்கிட்ட மஞ்சம் கல் மேலே கல் இருக்காதுன்னு சொன்னது ஷுவராக அப்படி சொன்னார் எனக்கு அப்படி தான் கேட்டுச்சு ஆமாம் ஆமாம் சும்மா என்ன அது விலங்குலே எனக்கு மட்டும் விலங்குதா என்ன கல் மேல கல் இல்லாம போன ஒட்டைய போகுதோ யூதாஸ் வந்து என்ன பேசுறீங்க இல்ல கல் மேல கல் நான் யோசிக்கிறேன் என்ன கேட்டான் அப்பா இப்ப கேட்க வேணாம் பாரு அப்படின்னு பேது நீ தானே எப்பயும் கேட்கறவன் கேளன் போட்டது என்ன எப்ப நடக்கும் எப்படி நடக்கும் சும்மா போகணும் என்னையும் மாட்டி கூட பாக்குறீங்க பெருசு ரொம்ப குறப்பாக இருக்குது நான் கேட்க மாட்டேன் சும்மா இரு அப்படின்ட்டு அப்போ பிழிப்பு சொல்கிறான் ஐப்ஸ் படிக்கிட்டு போடா போடா அப்புறம் பக்கத்தில் நாங்கள் இல்லைன்னா கத்தி போ என்ன போயிட்டு படியில் இறங்குறார் விரு 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 நான் அந்த அந்த காய்பாடை வீட்டு பக்கத்தால் ஒரு படி போகுது போயிருக்கீங்க அப்புறம் இருக்கா அந்த அதை அலப்படி இறங்கிட்டு இருசலாமுக்கு வெளியால் வந்துட்டார் இவங்கெல்லாம் பின்னாலே போகிறாங்க எங்கே போகிறாருன்னு தெரியாது அப்படி போயிட்டு அப்படி அந்த இறையமையாவை போத சேடம் இருக்குது அதை அந்தெல்லாம் தாண்டி அப்படி போயிட்டு அங்கிட்டால ஏறுறாரு எச்சம் எனக்கு எது போறாரோ தெரியல ஓ விஷம் விஷம் வாடா ஒல்லிய மலகி போயிட்டார் எருசலேமிலே நடக்கிறது சம்பவம் இயேசு இந்த கல்லின் மேல் கல் இராத படிக்கு இதெல்லாம் உடையும் என்று எருசலேமிலே தேவாலயத்துக்குள்ளே வந்து சொல்லுகிறார் சொல்லிவிட்டு அவர் நடந்து ஒலிவமலைக்கு போகும் வரை இவன் ஒருவனுமே பேசவில்லை பேசாமல் போகிறார்கள் அவர் விரு 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 என ஒலிவமலைக்கு போய் அங்கே ஒரு இடத்துல அவர் உட்கார்றார் இப்ப பாக்குறாங்க கொஞ்சம் கூல் ஆயிட்டார் மாதிரி தெரியுது அப்ப இப்ப அந்திரையா கூப்பிட்டு இருப்பான் அந்திரையா யாரோட சகோதரன் பேதருட சகோதரன் அண்ணா என்ன கேளுங்க இப்ப அப்படின்னு ஏன் நீ கேட்குறது இல்லை இல்லை இப்போ கொஞ்சம் கூலாக இருக்கார் நீயே கேளு அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் விலங்குதா ஹலோ விலங்குதா அதற்கு முதல் சம்பவம் எங்கே நடந்தது எரிசலம் இல்லை இப்போ ஒலிவ மலைக்கு போய்விட்டார் ஒலிவ மலையில் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது சீசர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து தனித்து வந்து ஏன்னா மற்றவனோட வந்தா ஏசனா மற்றவன் முன்னால் மானம் போயிடும்ல அதனால தனியா வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் வந்து கேக்குறாங்க சொன்னீங்களே அங்க வச்சு இந்த என்ன சொன்ன நிறைய சொன்ன இல்ல இந்த கல்லுக்கு மேல கல்லு இல்ல நீங்க வருவீங்க எல்லாம் முடியும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு உடனே இயேசு இவர்களுக்கு பேசுகிறார் யாருக்கு பேசுகிறார் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் அவர் யூதர்களுக்கு பேசுகிறார் ஆனால் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் சீஷர்களுக்கு பேசுகிறார் சீஷர்களுக்கு அவர் பேசும்போது முதலாவது என்ன சொல்லுகிறார் வாசிங்க நாலாவது வசனம் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் முதலாவது சபை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரணம் ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் கிறிஸ்தவன் எச்சரிக்கையாய் இல்லாவிட்டால் வஞ்சிக்கிற ஆவிகள் அன்று சீஷர்கள் தொடங்கி இன்று வரை சபைகளை தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன வஞ்சனை என்பது பயமுறுத்தல் அல்ல பிசாசு இரண்டு விதமாக கிரியை செய்வான் ஒன்று ஒன்று பேதுரு சொல்லுகிறது அவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல யாரை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடிக்கொண்டு திரிகிறான் அப்போ கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் என்பது பிரசித்தமான எதிர்ப்பு பிரசித்தமான உபத்திரவம் பாடுகள் 
பிரச்சனைகள் ஆனால் இரண்டு குரந்தியர் பதின் ஓராம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது சாத்தான் ஒளியின் தூதனை போல வேஷம் போட்டுக் கொண்டு வந்து ஏமாற்றுவான் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் வஞ்சிக்காது சரியா இப்ப பாருங்க அனிமல் பிளானட் பாம்பிக்கலாம் இப்ப நான் ஒவ்வொரு டிவி ப்ரோக்ராமா உங்களுக்கு பேசிக்கிட்டு வரேன் ரெஸ்லிங்க பத்தி நேற்று பேசினேன் இல்லையா இன்னைக்கு அனிமல் பிளானட் அனிமல் பிளானட்ல சிங்கங்கள் மிருகங்களை வேட்டையாடுவதை பார்த்திருக்கிறீர்களா ஓடி முடிந்த அளவு கிட்ட போய் அதற்கு பிறகு ஓடி போய் துரத்தி போய் அந்த மிருகங்களை பிடிக்கும் அப்போ ஓடுகிற மிருகத்துக்கு தெரியும் சிங்கங்கள் தன்னை துரத்துகின்றன என்று சிங்கம் ஆடு போல பாசாங்கு செய்து கொண்டு அல்லது வரி குதிரையை போல வரி வரைந்து கொண்டு போகாது சிங்கம் பிரசித்தமாய் விரட்டி அந்த மிருகங்களை வேட்டையாடும் அதே அனிமல் பிளானட்டிலே பார்ப்பீர்கள் கேமோஃபிளாஜ் சில மிருகங்கள் எப்படி வேட்டையாடும் என்று சில மீன்கள் இருக்கும் அந்த மீன் மீன் என்றே தெரியாது தரையோடு தரையாக மண்மாதிரி இருக்கும் விஷயம் தெரியாத பக்கத்திலே போகின்ற மத்த மீனை பாய் பக் என்று பாய்ந்து பிடிக்கும் சில பாம்புகளை பார்த்தால் அந்த பாம்புகள் பச்சையாக மர இலைகளோடு இருக்கும் சரியா இருந்து இறையை பிடிக்கும் சில வகை பாம்புகள் மணலுக்குள்ளே அப்படியே மணலோடு மணலை போல இருந்து அந்த நிறத்தோடு ஒத்து போகிற நிறத்தை காண்பித்து ஏமாற்றி பிடிக்கும் ஆகவே வேட்டையிலே இரண்டு வகை உண்டு சிங்கத்தை போல பிரசித்தமாய் வேட்டையாடுவது இந்த மாதிரியாக மறைந்திருந்து வேட்டையாடுவது அந்த மறைந்திருந்து வேட்டையாடுவதற்கு பேர் வஞ்சனை சரிதானே அப்போ இங்கே இயேசு சொல்லுகிறார் உங்களை ஒருவனும் வஞ்சிக்காதபடி ஜாக்கிரதையா இருங்கள் என்று அவர் பிசாசினுடைய நேரடி தாக்குதல்களை பற்றி பேசவில்லை ஒளியின் தூதனை போல வேஷம் போட்டுக்கொண்டு சபைகளுக்குள்ளே நுழைந்து இன்றைக்கு பிசாசு வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான் வஞ்சிக்கிற ஆவி எப்படி வஞ்சிக்கும் நல்லது போல தன்னை காண்பிக்கும் அந்த வஞ்சிக்கப்படுகிறவர்கள் இது நல்லது போல இருக்கிறபடினால் தானே ஏமாறுகிறார்கள் ஏமாறுகிறவர்கள் ஏன் ஏமாறுகிறார்கள் அவ்வளவு தூரம் இது நல்லது போல தெரிகிறபடினால் தானே அப்ப அவர்கள் சொல்ற ஐயோ பாஸ்டர் அது அப்படி தீர்க்க தரிசனமா இருக்கிறதே அது இப்படி பரிசுத்தமா இருக்கிறதே அது சரிதானே பாஸ்டர் என்று சொல்லுவார்கள் என்றால் அப்படித்தான் பிசாசு காட்ட வேண்டும் இவ்வளவு நேரம் இஸ்ரேவேலர்களுக்கு பேசின இயேசு சீஷர்களுக்கு தன்னுடைய வருகையை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லும் முதலாவது வார்த்தை ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடி ஜாக்கிரதையாருங்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது இயேசுவின் மூலமாக ரட்சிப்பு கிடைக்கிறதை பற்றி இயேசு அப்படி சொல்லவில்லை நான் தருகிற ரட்சிப்பை குறித்து ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று இயேசு சொல்லவில்லை ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து அவர் அப்படி சொல்லவில்லை ஞானஸ்தானத்தை குறித்து உங்களை எச்சரிக்கிறேன் ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடிக்கு பிழையான ஞானஸ்தானம் கொடுக்காதபடிக்கு நீங்கள் உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லவில்லை சபைகளை குறித்து அவர் சொல்லவில்லை ஒருவனும் உங்களை வஞ்சித்து பிழையான சபைக்குள்ளே வைத்திருக்காதபடி ஜாக்கிரதையா இருங்கள் என்று சொல்லவில்லை தசம பாகத்தை குறித்து சொல்லவில்லை ஊழியத்தை குறித்து சொல்லவில்லை உபத்திரவத்தை குறித்து சொல்லவில்லை ஆனால் தன்னுடைய வருகையை பற்றி பேசும் பொழுது சொல்லுகிறார் ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடி ஜாக்கிரதை அறங்கள் ஏன் தெரியுமா இயேசுவின் வருகையை பற்றி தான் கிறிஸ்தவர்களை இலகுவாய் வஞ்சிக்க முடியும் அதனால் தான் இயேசுவின் வருகையை பற்றி படிப்பதற்கும் படித்து கொடுப்பதற்கும் கவனமாய் இருக்க வேண்டும் சரியானதை கற்றுக் கொடுக்க தெரியாவிட்டால் கற்றுக் கொடுக்கவே கூடாது சரியா இயேசு இதைத்தான் சொல்லுகிறார் இனி இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை உங்களுக்கு நான் விளக்க போகிறேன் இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் வாசிங்க அடுத்த வசனம் ஐந்தாவது வசனம் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் அதாவது இயேசு தன்னுடைய வருகை வருவதற்கு முன்பதாக தன்னை கிறிஸ்து என்று சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லாமல் அநேகர் சொல்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் இயேசுவின் காலத்திலேயே ஒரு இரண்டு மூன்று பேர் தங்களை கிறிஸ்துக்கள் என்று அறிக்கை செய்தார்கள் 
சரியா அது நடந்தது சரித்திரத்திலே பார்த்தால் அதற்கு பிறகு ஒரு இருநூறு இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் அவ்வளவாக பெரிதாக யாரும் தங்களை கிறிஸ்து என்று சொல்லவில்லை காரணம் ரோம அரசாங்கம் கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது அப்ப தன்னை கிறிஸ்து என்று சொல்லும் பொழுது அடிவாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தபடியினால் எவனும் முன் வரவில்லை அதை சொல்லுவதற்கு ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு பின் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலே கான்ஸ்டன்டைன் என்கின்ற ரோம பேரரசன் கிறிஸ்தவனாய் மாறினான் எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் சரி ஏன் அவன் கிறிஸ்து கிறிஸ்தவனாய் மாறினான் யாரும் அவனுக்கு போய் நற்செய்தி சொல்லவில்லை யாரும் அவனுக்கு போய் இயேசுவை பற்றி சொல்லவில்லை அவன் மெக்சென்டியஸ் என்கின்ற இன்னொரு அந்த தேசத்தை கைப்பற்ற கான்ஸ்டன் கான்ஸ்டன்டைனுடைய அப்பா இறந்த பிறகு அந்த தேசத்தை பிடிப்பதற்கு மெக்சென்டியஸ் என்பவனும் முயற்சி செய்த பொழுது கான்ஸ்டன்டைனும் மெக்சென்டியஸும் யுத்தம் செய்ய போனார்கள் மெல்வியன் பா பாலம் என்கின்ற அந்த பாலத்துக்கு பக்கத்திலே அங்கு போய் அடுத்த நாள் யுத்தம் செய்வதற்கு அவர்கள் இரவிலே ஓய்ந்திருக்கும் பொழுது இவன் சொப்பனம் கண்டானாம் ஒரு வெள்ளை உருவம் ஒன்று வந்து சிலுவை அடையாளத்தை கொடுத்து சொன்னதாம் இந்த அடையாளத்தை கொண்டு நீ வெற்றி பெறு என்று காலையிலே எழுந்த கான்ஸ்டன்டைன் அந்த அடையாளத்தை அந்த வீரர்களினுடைய எல்லா கவசங்களிலும் அவர்களுடைய தலை ஹெல்மெட் அவர்களுடைய மார்க் கவசம் கேடயம் பட்டயம் இவற்றிலெல்லாம் பொறிக்க வைத்து மில்வியன் பாலத்தை தாண்டி போய் மேக்சென்டியஸோடு யுத்தம் செய்து ஜெயித்தான் பெரிய வெற்றியோடு வீடு திரும்பிய அவன் தன்னுடைய அம்மா ஹெலேனாவிடம் சொல்லுகிறான் இப்படி ஒரு கனவு கண்டேன் அதனால் தான் எங்களுக்கு வெற்றி என்று ஹெலேனா ஒரு இரகசிய கிறிஸ்தவ பெண் இரகசியமாக இயேசுவை வணங்கி கொண்டிருந்தவர் அவர் இதுதான் சாட் என்று தன் மகனுக்கு இது வேறு யாரும் அல்லடா இந்த கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரு குழுவை போட்டு உபத்திரவப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமே அவர்களுடைய தெய்வம் என்று சொன்னபடியினால் இவன் கிறிஸ்தவனாய் மாறினான் அப்போ அவனுக்கு உண்மையான சுவிசேஷம் தெரியாது அப்போ அவன் அந்த வருஷமே முன்னூற்றி பன்னிரெண்டாவது வருஷமே கிறிஸ்தவர்களை ஆதரிக்க தொடங்கி அடுத்த முன்னூற்றி பதிமூன்றாவது வருஷத்திலே ஈடிக்ட் ஆஃப் டாலரேஷன் என்ற ஒரு சட்டத்தை போட்டு கிறிஸ்தவர்களை அவன் ஆதரிக்க தொடங்கி கிறிஸ்தவம் சர்வதேச மதமாக பிரகடனம் செய்யப்பட்டது சரியா கத்தலிக் கத்தலிக் சொல்றோமே கத்தோலிக்கே என்றால் லத்தில் மொழியிலே சர்வதேச என்ற அர்த்தம் சரியா உங்களோட ஷால்டி கோல் ஏ போட்டிருக்குது அது ஒரு கத்தோலிக்கே விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையம் சரியா ஆகவே கத்தலிக் என்பது மதத்தின் பெயர் அல்ல சர்வதேசம் என்ற அந்த சொல்லை குறிக்கும் இந்த கான்ஸ்டன்டைனுக்கு சுவிசேஷம் ஒழுங்காக தெரியாதபடியினால் கிறிஸ்தவர்களில் சிலர் போய் நான் தான் மேசியா நான் தான் கிறிஸ்து என்று அவனுக்கே சொல்லி பரிசு வாங்கி கொண்டு போக ஆரம்பித்தார் அரசர்கள் சிலர் ஆட்சி செய்யும் காலத்திலே புலவர்கள் வந்து கவிதை பாடி பரிசு வாங்கி கொண்டு போவார்களே அது போல கான்ஸ்டன்டைன் காலத்திலே அவன் அவன் வந்து நான் தான் கிறிஸ்து நான் தான் கிறிஸ்து நான் தான் மேசியா என்று சொல்லி பரிசு வாங்கி கொண்டு போனான் அப்போ தொடங்கி இன்று வரை எத்தனையோ பேர் தங்களை கிறிஸ்துக்கள் என்று பிரகடனம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இருபதாவது நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் அதிகமானவர்கள் எல்லாம் தங்களை கிறிஸ்துக்கள் என்று அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் சந்தோஷம் ஏனென்றால் இதெல்லாம் டெலிடிராமால சொல்ல மாட்டான் நேத்து நான் இதுதான் சொன்னேன் ஈரான்ல எண்ணெயை நிப்பாட்டிட்டான் யூரோப்புக்கு பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாண்டுக்குங்கிறத டெலிடிராமாவில் சொல்ல மாட்டான் விலகுதா அது போல எத்தனை பேர் தங்களை கிறிஸ்துக்கள் என்று அறிக்கை செய்தார்கள் என்று உங்களுக்கு டெலிடிராமாவிலே தெரியாது ஆனால் உண்மையாக பார்க்க போனால் எதிர்பாராத இடங்களிலே இருந்தெல்லாம் கிறிஸ்துக்கள் முளைத்தார்கள் கொரியாவிலே ஒரு கிறிஸ்து முளைத்தான் தெரியுமா ஒரு கொரியன் சொன்னான் நான் தான் கிறிஸ்து என்று அப்புறம் ஜப்பானிலே ஒரு கிறிஸ்து முளைத்தான் வெனிசுவேலாவிலே ஒரு கிறிஸ்து முளைத்தான் அமெரிக்காவிலே ஏகப்பட்ட கிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு இதை சொன்னால் நீங்கள் சிரிப்பீங்க தற்போது இப்போ இப்போ இந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் எனக்கு என்ன இருபத்தொன்னா இந்த நேரத்திலே இந்த உலகத்திலே 
சுமார் முன்னூற்றி இருபது பேர் தங்களை கிறிஸ்துக்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த வருஷம் கலிபோர்னியாவில் என்ன நடந்தது ஒருவர் சொன்னார் அவருக்கு பிரத்யேகமான தரிசனம் கிடைத்ததாம் இயேசு வருகிறார் எப்போ வர்றார் மே மாதம் இருபத்தோராம் தேதி வர்றார் நான் ஏப்ரல் மாதம் கலிபோர்னியாவில் இருந்தேன் ரோட்ல எங்க போனாலும் பெரிய பெரிய அந்த டைம் கிளாக்ஸ் போட்டு கவுண்ட் டவுன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் டுவெண்டி மோர் டேஸ் நைன்டீன் மோர் டேஸ் அப்படின்ட்டு அப்ப எங்கிட்ட எல்லாரும் கேள்வி கேட்கறாங்க நான் பிரசங்கத்துக்கு போயிருக்கிறேன் வெள்ளக்காரங்க கிட்ட அவங்க கேட்கறாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க இதை பத்தின்ட்டு நான் சொன்னேன் அவங்களை சந்திக்க விருப்பம் எனக்கு ஏன்னு சொன்னா மே இருபத்தோராம் தேதி எல்லாம் போ போறாங்க அவங்கட்ட அந்த சர்ச்சுக்கு அந்த காருக்கு எல்லாம் எனக்கிட்ட கொடுத்துட்டானுங்கன்னா நான் அவனுக்கு போன பிறகு அதை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது பண்ணலாமே ஒரு ஊழியத்தை அப்படின்னு சொன்னேன் மே இருபத்தி ஓராம் தேதி வந்தது இயேசு வரவில்லை இப்ப அடுத்த மே மாசமும் வந்துகிட்டு இருக்குது சரியா மே மாசம் இருபத்தோராம் தேதி இயேசு ஷுவரா வரமாட்டார்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது எப்படி தெரியுமா பாஸ்ட் பாஸ்டை என்ன ஆண்டு விழாவுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார்ல ஆண்டு விழா ஜூலை மாதம் தானே அப்போ ஆண்டு விழாவுக்கு அவ்வளோ அவர் செலவு பண்ணி அவ்வளோ ஆயத்தம் பண்ணி அந்த ஆண்டு விழா வைக்காமல் ஏசு வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாராம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் இன்றைக்கு தங்களை கிறிஸ்துவென்று அறிக்கை செய்கிறவர்கள் அநேகர் உண்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு 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 சொல்லை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் திரும்பி வாசிங்க அந்த வசனத்தை ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் அநேகர் வந்து அதுதான் பாயிண்ட் கிறிஸ்துக்கள் என்று தங்களை அறிக்கை செய்து கொண்டவர்கள் பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டவர்கள் காலாகாலமாக இருந்தார்கள் ஆனால் இப்போதான் அநேகர் முளைத்திருக்கிறார்கள் முன்னூற்றி இருபது பேர் என்றால் அநேகர் தானே ஒரு ஒரு கிறிஸ்து ரெண்டு கிறிஸ்துவா இருந்தா பரவாயில்ல ஜப்பான்ல ஒரு கிறிஸ்து சிலான்ல ஒரு கிறிஸ்துவா இருந்தா பரவாயில்ல இன்றைக்கு சுமார் முன்னூற்று முன்னூறுக்கும் அதிகமானோர் தங்களை கிறிஸ்து என்று பிரகடனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது அநேகர் அப்போ இயேசு அன்று அவர் சொல்லுகிறாரே அநேகர் வந்து சொல்வார்கள் என்று அந்த காலம் இப்போ வந்து விட்டதல்லவா ஆகவே இயேசு வரப்போகிற காலம் சமீபித்து இருக்கிறது என்று இந்த முதலாவது வாக்கியத்திலேயே நமக்கு தெரிகிறது இனி பாருங்கள் வாசிக்கொண்டே போவோம் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் யுத்தம் என்பது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே இருக்கிறது சரியா அதாவது இருபத்தி ஐந்து சதவீதமான ஜனத்தொகை உலக ஜனத்தொகையின் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் இன்னும் ஒரு இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தோடு போராடி மேற்கொண்டது முதல் யுத்தம் எங்க நடந்து காயின் ஆபேல் உலகத்தில் இருந்ததே நாலு பேர் தானே ஆதாம் ஏவால் காயின் ஆபேல் அதுல காயின் ஆபேல கொண்டான் சொன்னா உலக ஜனத்தொகையின் இருபத்தைந்து வீதம் அதாவது ஒரு ஆள் இன்னொரு இருபத்தைந்து வீதத்தை இன்னொரு ஆளை கொண்டுச்சு இல்ல அப்ப பாருங்க அப்ப உலகத்திலேயே இருந்தது நாலு பேர்னா அதுல ரெண்டு பேர் சண்டை பிடிக்கிறானுங்கன்னா பாதி உலகமே உலக யுத்தம் சரியா முதல் உலக யுத்தம் எங்கே நடந்தது ஆதி ஆகமத்திலே வணங்குதா உலகத்தின் கால்வாசி ஜனத்தொகை கால்வாசி ஜனத்தொகையோடு போரிட்டு கால்வாசி ஜனத்தொகையை அழித்தது அன்றைக்கு தொடங்கின யுத்தம் இன்றைக்கு வரை ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது இன்றும் எத்தனையோ யுத்தங்கள் புது புது யுத்தங்கள் எல்லாம் தொடங்க காத்து கொண்டிருக்கணும் அதாவது சூடான் சூடானில் தனி நாடு கேட்டான் சரின்னு பிரிச்சு கொடுத்தானுங்க பிரிச்சு கொடுக்கிற வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டு கிடந்தான் இப்ப தெற்கு சூடான் பேர்ல ஒன்னு கொடுத்துட்டானுங்க கொடுத்த பிறகு இப்ப அடிச்சுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் இவன் எண்ணெய் அவன் வேணுங்கிறான் அவன் எண்ணெய் முந்தி நாடு வேணும்னு அடிச்சுக்கிட்டான் நாடு கொடுத்த பிறகு என்ன வேணும்னு அடிச்சுக்கிறான் சரியா யுத்தம் தொடங்க போகிறது சூடானிலே யுத்தம் தொடங்க போகிறது தெற்கு சூடானுக்கும் சூடானுக்கும் இடையில் சரியா சிரியாவிலே சிவில் யுத்தம் தொடங்க போகிறது சரியா பதினோரு மாத காலமாக பொறுத்து விட்டார்களாம் பொறுத்தது போதும் பொங்கி எழடா என்று அவர்கள் எழப்போகிறார்கள் சரியா 
இப்படி புது புது யுத்தங்கள் காத்திருக்கின்றன ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற யுத்தங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் இயேசு இங்கே என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா யுத்தம் வரும் என்று சொல்லவில்லை என்றால் யுத்தம் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே இருக்கிறதே அப்போ யுத்தம் நடக்கிறது இதுதான் கடைசி காலம் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் யுத்தங்களின் செய்திகள் இதுதான் பாயிண்ட் அந்த காலத்தில் காயின் ஆபேல் உலக ஜனத்தொகையின் கால்வாசி இன்னும் ஒரு கால்வாசியோடு சண்டை பிடிக்கிறது என்று உலக ஜனத்தொகையின் எஞ்சிய அரைவாசிக்கு தெரியாது தெரியாது ஏ வாழ்க்கை தெரியாது ஏ வாழ்க்கை தெரிஞ்சிருந்தா அடிக்கிறேன் ஓடி வந்து நிப்பாட்டி இருக்கும் தானே பாதி ஜனத்தொகைக்கு தெரியாது மீதி ஜனத்தொகை அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று சரிதானே அதுபோல அந்த காலத்திலே காலம் போக போக நாடுகள் உருவாகி அந்த நாடுகளிலே நாடுகள் என்பதே ஒரு சின்ன பட்டணம் போல தான் இருக்கும் அந்த நாடுகளை சுற்றிலும் மதில் கட்டி அந்த மதில்களின் மேலே அரண்கள் உண்டு பண்ணி அந்த அரண்களிலே ஒவ்வொருவனை நிறுத்தி வைத்திருப்பார்கள் எவனாவது எதிரி நாடு வருகிறதா என்று ஏதாவது சந்தேகத்துக்கிடமான முடையில் முறையிலே நிறைய குதிரைகள் நிறைய ஜனங்கள் ஒரு இராணுவம் வருகிறது போல தெரிந்தால் ஊதி எச்சரிக்க வேண்டும் நம்மை அடிக்க வருகிறார்கள் என்று சரியா ஏதாவது ஒரு நாடு இன்னும் ஒரு நாடோடு சண்டை பிடிக்கிறது இவனுக்கு தெரியாது பின் கதவு வழியாக வந்து இவர்களை அடிக்கும் வரை இவர்களுக்கு தெரியாது யுத்தம் ஒன்று நடக்கிறது என்று இயேசுவின் காலத்திலும் அப்படித்தான் சரியா ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்திலே எங்கே எப்படி யுத்தம் நடக்கிறது என்று மேலே இருந்து சேட்டலைட் மூலமாக லைவாக பார்க்கலாம் முத முத எப்ப அதை நமக்கு காட்டினாங்க தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நாலாம் தேதி சதாம் ஹுசைன் குவைட்டுக்குள் நுழைந்தார் சரியா ஆப்ரேஷன் டெசர்ட் ஸ்டாம் என்கின்ற ஒரு யுத்தத்தை அதிபர் ஜார்ஜ் புஷ் சீனியர் அப்பா மகன் அல்ல தொடங்கினார் அந்த நேரத்திலே முதல் தடவையாக ஸ்கட் மிசைல்ஸ் அடிப்பதையும் மேலே இருந்து பெட்ரியாக் மிசைல்ஸ் வந்து அவற்றை எதிர்த்து அடிப்பதையும் அந்த நேரத்தில் இருந்த எஃப் ஃபோர்டீன் ஃபால்கன் ஃபைட்டர்ஸ் அந்த ஜெட்களில் கேமராக்களை பூட்டி லைவாக நமக்கு யுத்தம் காட்டினார்கள் சரியா அப்போதான் மொத மொதல் நாம் லைவ்ல யுத்தம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் சரி யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் எவன் எவனோடு சண்டை பிடிக்கிறான் என்று தெரியாத காலம் போய் இப்போ எவன் எவனை எப்போ அடிக்க போகிறான் என்று தெரிகிற காலம் வந்திருக்கிறது கடந்த வருஷம் முடிவிலே ஒசாமா பின் லாடனை அவர்கள் அமெரிக்க நேவி சீல்ஸ் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்களில் போய் தாக்கினார்கள் அப்படி தாக்கும் பொழுது வாஷிங்டன் டிசியில் இருந்து நேரடியாக அந்த தாக்குதலை அதிபர் பாராக் ஒபாமாவும் அவருடைய செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருந்து அங்கத்தவர்களும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இது எந்த காலம் யுத்தம் நடக்கும் போது அது எப்படி நடக்கிறது என்று நேரடியாக பார்க்கின்ற காலம் இந்த காலத்தை குறித்து தான் இயேசு இங்கே சொல்லுகிறார் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்வி எப்போ கேள்விப்படுவீர்கள் அவன் அங்கே அடிக்க அவன் ஏவின ஏவுகணை விழ முன் உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டிலே பார்க்கலாம் ஏவுகணை ஒன்று புறப்பட்டு விட்டது என்று அந்த ஒரு காலத்தை குறித்து இயேசு சொல்லுகிறார் இதுதான் அந்த காலம் சரியா யுத்தம் நடப்பதை பற்றி பேசவில்லை அந்த நடக்கின்ற யுத்தங்களை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்படுவீர்கள் வாசிங்க யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கல்லங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியது ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது முடிவு உடனே வராது முடிவு உடனே வராது முடிவு வருவதற்கு முன்னே சில விஷயங்கள் நடக்க வேண்டும் இப்ப வாசிக்க போறோம் இதெல்லாம் நடக்குதானு பார்க்க போறோம் வாசிங்க ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும் சரி ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் என்று சொல்லும் பொழுது இது யார் கவனிங்கள் இன்றைக்கு அநேகர் இலகுவாக சொல்லுவார்கள் 
ஒரு ஜனக்கூட்டத்துக்கு எதிராக இன்னொரு ஜனக்கூட்டம் என்று அது காலாகாலமாக இருக்கிறது தான் உலக சரித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தால் எந்த இரண்டு ஜனக்கூட்டமும் ஒழுங்காக ஒன்றாக வாழ்ந்தது இல்லை சரியா இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற நாம் எல்லாம் தமிழர்கள் என்றபடினால் திராவிடர்களை பற்றி பேசுகிறேன் திராவிடர்கள் எங்கே இருந்தார்கள் மேல இருந்தார்கள் எங்கே மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பாவிலே இருந்தார்கள் அங்கே சுமேரிய நாகத்திலிருந்து பிரிந்து ரயில் நதி நாகரிகமாக ஜெர்மனியிலே வாழ்ந்த சில ஆரியர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய ஆதிக்கம் மேலோங்க ஆரிய திராவிட பிரச்சனை உண்டாகியது திராவிடர்கள் பிரிந்து தெற்குக்கு வந்தார்கள் திராவிடர்கள் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற நாம் எல்லாரும் கடைசியிலே திராவிடர்கள் ஒழுங்காக இருக்கிறார்களா இன்றைக்கு நான்காய் பிரிந்து சண்டை பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் அந்த திராவிடர் நாலு பேரும் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் தமிழ் சரிதானே அங்கே பார்த்தா கன்னடத்திலிருந்து கர்நாடகாவிலிருந்து வர்ற தண்ணிய காவேரி நீர்னு சொல்லிட்டு அவன் ஜனம் ஒரே ஜனம் திராவிடனே திராவிடனுக்கு விரோதமாக சண்டை பிடிக்கிறான் புரியுதா திராவிடனும் ஆரியனும் சண்டை பிடித்த காலம் போய் விளங்குதா ஒரு ஜனம் இன்னொரு ஜனத்துக்கு விரோதமாக எழும்பின காலம் போய் ஒரே ஜனத்துக்கு இடையிலே சண்டை திராவிடன் திராவிடனோடு சண்டை தமிழ்நாட்டு மணலை கேரளாவுக்கு கொண்டு போகிறான் என்று சண்டை சரியா தமிழ்நாட்டு அரிசியை கேரளாவுக்கு கொண்டு போகிறான் என்று திராவிடன் திராவிடனோடு சண்டை சரியா தெலுங்கு தமிழோடு சண்டை கன்னடம் தமிழோடு சண்டை அங்கே உடுமலை காட்டு பிரதேசத்திலே கன்னடம் கேரளாவோடு சண்டை சரியா நான் சொல்றதெல்லாம் சரியா நடக்குதா இல்லையா ஜனத்துக்கு விரோதமாய் அதே ஜனம் எழும்பி இருக்கிறது சரியா இலங்கையை எடுத்து பார்த்தால் தமிழர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாய் இருந்து அடி வாங்கிய ஒரு காலம் உண்டு ஒரு பாகுபாடு இல்லாம தமிழங்க எல்லாம் அடி வாங்கணும் நாங்க எல்லாம் ஏன் அடி வாங்கணும் எழுபத்தி ஏழுனு எங்களுக்கே தெரியாது எழுபத்தி ஏழுல யாழ்ப்பாணம் ஒரு சாமான் இருக்குதான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அடிச்சான் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போ யாழ்ப்பாணத்துக்கு போன்னா அடிச்சான் அடி வாங்கிட்டு எங்க ஓடுறது தெரியாம இருந்தோம் அப்புறம் தான் நமக்கு யாழ்ப்பாணம் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு விளங்குதான் ஓ இப்படி ஒரு இடம் இருக்கோ நிறைய தமிழங்க இருக்கிற ஏரியா இருக்கோன்னு நமக்கே புவியியல் இலங்கையில தெரிய ஆரம்பிச்சது அப்போதான் உண்மையா சொல்றேன் நான் சரியா எங்க அப்பா ராகம ஸ்டேஷன் மாஸ்டரா இருந்தார் அப்ப ராகமைக்கு போயிருக்கிறோம் நாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி வந்து எங்களெல்லாம் அடிக்கிறான் நாங்க போயிட்டு பாத்ரூம் எல்லாம் ஒளிஞ்சு எல்லாம் ஏன் அடிக்கிறான்னு தெரியல ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு புரியுது தெமலு தெமலுன்னு அடிக்கிறான் அப்ப நம்ம தமிழ்ங்கிறனால இவங்களுக்கு பிரச்சனை போல இருக்கு அப்படின்னு அடிக்கிறான் எல்லாம் அடி வாங்கி அப்புறம் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்னு சொல்லி எங்களை கொண்டு போய் போலீஸ்ல போட்ட பிறகு அங்க போலீஸ்காரங்க கேட்கணும் ஏன் எங்களை அடிக்கிறாங்க யாப்பனே பிரசனை யாழ்ப்பாணத்துல பிரச்சனை தான் அது என்ன என்ன பானை யாப்பனே முனாது கேன்னே அப்ப சொன்ன யாப்பனே தானே யாழ்ப்பாணம் தெரியாதான்னு தெரியாது அப்படின்னா அது ஒரு இடம் சிலோன்ல வடக்கு அவ அங்க என்ன நடக்கு அங்க தமிழகம் தான் அங்க சிங்கிளாக்கள் இல்லையோ இல்ல கொஞ்சம் தாங்க கொஞ்சம் தமிழாக்கள் நிறைய இருக்கிற இடம் ஒண்ணு சிலோனுக்குள்ள இருக்கோ அப்பதான் தெரியும் அடி வாங்கி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற போதுதான் தெரியுது இன்றைக்கு எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இருபத்தி ஓராம் நூற்று இருபதாம் நூற்றாண்டிலே ஐரோப்பாவுக்குள்ளே மேற்கு ஐரோப்பாவுக்குள்ளே ஒரு சண்டை நடந்தது அந்த யுத்தம் அந்த விரோதம் அந்த ராஜ்யங்களுக்கு விரோதமான விரோதம் வெளியிலே ஒழுங்காக தெரியவில்லை ஆனால் ஒரு பெரிய யுத்தமே வந்து பெரிய அளவில் பாதிப்பு வந்தது அது என்ன தெரியுமா பெரிய பிரதான் பிரித்தானியா இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாந்து இவர்கள் ஐரோப்பிய சமூகத்தோடு சில சட்ட விதிகளுக்கு இவர்கள் ஒத்து வரவில்லை இணங்கவில்லை என்றபடியினால் சும்மா வந்த ஒரு சின்ன வியாதியை அடிப்படையாய் வைத்து பிஎஸ்சி என்று சொல்லி மாடுகளுக்கெல்லாம் பைத்திய நோய் பிடித்து விட்டது என்று இந்த கான்டினென்டல் யூரோப் 
பிரான்ஸ் ஜெர்மனி பெல்ஜியம் ஹாலண்டு இந்த நாடுகள் எல்லாம் இங்கிலாந்துக்கு விரோதமாய் குற்றம் சாட்டி இங்கிலாந்திலே இருக்கின்ற மாடுகள் லட்சக்கணக்கிலே கொலை செய்யப்பட்டன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா மேட் கவு டிசீஸ் பிஎஸ்சி அது ஒரு பெரிய ஒரு சதி தெரியுமா உண்மையான வியாதி அல்ல சும்மா அந்த பறவை காய்ச்சல் வந்த மாதிரி உண்மையாக ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வியாதி வந்தது ஆனால் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் இங்கிலாந்தை அடிபணியை வைப்பதற்காக சதி செய்து அவர்களுடைய மாடுகளை கொல்ல வைத்தது சரியா எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் இந்த ஐரோப்பாவுக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியுமா சரியா ராஜ்யங்களுக்கு விரோதமான ராஜ்யங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா யூரோ என்கின்ற இந்த நாணயத்தை அறிமுகப்படுத்தியதே அமெரிக்காவுக்கு விரோதமாக என்று அமெரிக்கன் டாலரை விழுத்துவதற்காகத்தான் யூரோ வந்தது ஆனால் இந்த அமெரிக்காவும் ஐரோப்பாவும் எப்படி இருந்தன தெரியுமா ஐரோப்பாவிலே யுத்தம் வந்தபோது அந்த ஐரோப்பாவிலே நேச நாடுகளுக்கு ஆயுதம் செய்து கொடுத்ததே அமெரிக்கா தான் You give us weapons, we fight and Vincent Churchill so far. That's why they gave us the same thing. This is the same thing. In the case of Japan, America is the same thing. In the case of the two countries, the same thing is America. The same thing is America. The same thing is America. Adolf Hitler is the same thing. அதற்கு பிறகு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிறுவும் பொழுது அமெரிக்கா பக்க பலமாக இருந்தது அமெரிக்கா ஐரோப்பாவுக்கு பக்க பலமாக இருந்தது ஆனால் அந்த ராஜ்யங்களுக்கு இடையிலேயே ஒரு விரோதத்தை உண்டு பண்ணி அந்த விரோதத்தின் நிமித்தம் யூரோவை கொண்டு வந்தார்கள் இன்றைக்கு ராஜ்யங்களுக்கு விரோதமாய் ராஜ்யங்கள் பயங்கரமாக எழும்பி கொண்டிருக்கின்றன சரியா இதெல்லாம் நிறைய நான் எனக்கு சொல்லிக்கிட்டு போகலாம் இருபதாவது நூற்றாண்டு ஒரு முக்கியமான நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்றால் நான் நம்புகிறேன் நான் நம்புகிறேன் தனிப்பட்ட ரீதியாக இந்த இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டிலே இயேசு வருவார் என்று ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு ஆயத்தங்கள் இருபதாவது நூற்றாண்டிலே நடந்து விட்டன வாசிங்க பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும் இன்றைக்கு பஞ்சங்கள் சரியா ஒரு காலத்திலே பஞ்சம் என்றால் எத்தியோப்பியா தான் எழுபதுகளிலே எண்பதுகளிலே பஞ்சம் என்றால் எத்தியோப்பியா தான் ஆனால் இன்றைக்கு இன்றைக்கு செய்தி என்ன சொல்லுகிறது என்றால் உலக ஜன தொகைக்கு ஏற்ற உணவு உற்பத்தி உலகிலே இல்லை எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அந்த நியூஸ் சரியா பஞ்சமான ஒரு உலகம் இது விசேஷமாக சில நாடுகளிலே சேரலியோன் போன்ற நாடுகளிலே பயங்கரமாக ஜனங்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பஞ்சங்கள் முன்பு அந்த காலத்திலே பஞ்சம் வருவதென்றால் ஏதாவது ஒரு இயற்கை காரணியினால் தான் அது நடக்கும் இப்போ பஞ்சம் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது கொள்ளை நோய்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இருபதாவது நூற்றாண்டு நமக்கு பரிசாய் கொடுத்த ஒரு வியாதி தான் எய்ட்ஸ் சரியா எய்ட்ஸ் என்ற வியாதி வந்தது எத்தனையோ புதிய புதிய வியாதிகள் வருகின்றன இன்றைக்கு மாதிரம் நீங்கள் வியாதிகள் பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இத்தனை கொள்ளை நோய்களா என்று காய்ச்சல் என்றால் ஒரு காலத்தில் காய்ச்சல் தான் அப்புறம் ஒரு பதினேழாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் அந்த காய்ச்சலை ஒரு சில வகையாக பிரித்தார்கள் மலேரியா டைஃபாய்டு என்று இன்றைக்கு காய்ச்சலிலே அறுநூற்று எழுபதுக்கும் அதிகமான வகைகள் இருக்கின்றன தெரியுமா தெரியுமா அறுநூத்தி எழுபது காய்ச்சல் இருக்கின்ற உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது அதுல ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவதா இல்ல நானூத்தி அறுபத்தி மூணாவதா சில பேர் வந்து காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா நல்லா வறந்து குடிப்பாங்க போகாது ஏன் தெரியுமா இப்ப எல்லாம் கொள்ளை நோய் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா வந்துருச்சு அதுக்கு ஏற்றத குடிச்சா தான் அது போவேன்னு நிக்குது சரியா இன்சுலின் கண்டுபிடிச்சாங்க இன்சுலினுக்கு எல்லாமே சுகமாச்சு இப்ப இன்சுலினுக்கெல்லாம் பாக்டீரியா சாக மாட்டேங்குது சரியா 
அது கணக்காசுரம் எனக்கு எரித்திரமைசின் கொடுத்தா தான் நான் சாவேன்னு சொல்லணும் சிலது சரியா எனக்கு அமோக்சிசலின் கொடுத்தா தான் சாவேன்னு சொல்லணும் அமோக்சிசலனுக்கு நான் நாசாக மாட்டேன்னு இன்னொன்று நிற்கும் இன்றைக்கு கிருமிகள் கொள்ளை நோய்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக வந்திருக்கின்றன சரியா ஆண்டவர் சொன்னது சரி அடுத்தது என்னது பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பூமி அதிர்ச்சி இந்த சுனாமி சுனாமி என்கிறீர்களே அந்த சுனாமிக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பூமி அதிர்ச்சி சரியா சும்மா கடல் நாமலா தான் இருக்குது எந்த நாளும் மாறி ஆனால் பூமி அதிர்ந்தபடினால் அந்த அதிர்ச்சி ரெக்ட ஸ்கேலிலே கூடுதலாக இருந்தபடினால் ஒன்பது விகிதத்தையும் தாண்டி போனபடினால் அது சுனாமியாய் வந்து இலங்கையிலே மாத்திரம் நாற்பதாயிரம் பேரை கொன்றது சரியா இன்றைக்கு பூமி அதிர்ச்சிகள் பயங்கரமாக எதிர்பாராத இடங்களில் எல்லாம் பூமி அதிர்ச்சிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன சரியா ஆண்டவராகிய இயேசு பேசிக் கொண்டிருந்த காலத்திலேயும் பூமி அதிர்ச்சிகள் இருந்தன ஆனால் சின்ன சின்ன பூமி அதிர்ச்சிகள் ஆனால் இன்றைக்கு பயங்கரமான பூமி அதிர்ச்சிகள் எதிர்பார்க்காத இடங்களில் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது வாசிங்க தொடர்ந்து இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள் என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் இப்போ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் உபத்திரவம் என்பது இயேசுவின் காலத்திலேயே இருந்தது சரிதானே அதாவது இயேசுவினுடைய சீசர்கள் பதினோரு பேர் யூதாஸ் காரியத்தை இயேசுவை காட்டி கொடுத்து விட்டு நான்கு கொண்டு செத்தான் ஆனால் மற்ற பதினோரு பேரும் அவர்களோடு சேர்ந்த பவுலும் எல்லாரும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு அது எல்லாருமே கொலை செய்யப்பட்டார்கள் எல்லாருமே உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார்கள் முதல் முதல் உபத்திரவப்படுத்தி கொலை செய்யப்பட்டவர் தேவான் வேதத்திலேயே இருக்கிறது அவருடைய சம்பவம் அதற்கு பிறகு யாக்கோபை அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது இப்படி வேத காலத்திலேயே உபத்திரவம் தொடங்கி விட்டது அப்போ இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் உபத்திரவம் வரும் என்று ஆஹா இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் சகல ஜனத்தாராலும் அந்த பாயிண்ட கவனிச்சீங்களா சகல ஜனத்தாராலும் உபத்திரவீர்கள் பகைக்கப்படுவீர்கள் இந்த உபத்திரம் எப்படிப்பட்ட உபத்திரவம் சகல ஜனத்தாலும் நீங்கள் நீங்கள் என்று இயேசு இந்த இடத்துல யாரை சொல்லுகிறார் சீஷர்களை நீங்கள் உபத்திரவப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு உபத்திரவங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உபத்திரவம் என்பது அடி வாங்குவதும் கொலை செய்யப்படுவதும் மாத்திரமல்ல கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரியா இன்றைக்கு ஈரானிலே இருபத்தி ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட போகிறார்கள் இந்நேரம் இன்றைக்கு அந்த இருபத்தி ஒரு பேரையும் கொலை செய்து விட்டார்களா தெரியாது நாளைக்கு தான் தெரியும் சரியா அதே நேரம் பிரேசிலிலே கத்தோலிக்க நாடாகிய பிரேசிலிலே சுமார் நாலு கிறிஸ்தவர்கள் ஆயுள் தண்டனைக்காக உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சீனாவிலே நூற்று கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பர்மாவிலே இப்படி நடக்கிறது இந்தியாவிலே சில இடங்களிலே இரகசியமாக சபைகள் தாக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றன இலங்கையிலே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் குறைந்தது ஒரு சபையாவது பௌத்தர்களால் தாக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது சரியா நான் வருவதற்கு இங்கே வருவதற்கு முதல் நாள் என்னுடைய கிளை சபை பாஸ்டர் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார் சாந்த சரியா இப்படி உபத்திரவங்கள் அந்நிய ஜனங்களால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அது காலாகாலமாக இருந்து வந்தது ஆனால் சகல ஜனங்களாலும் நீங்கள் வெறுக்கப்படுவீர்கள் பகைக்கப்படுவீர்கள் என்று இயேசு சொன்னது இன்று நடக்கிறது கிறிஸ்தவ நாடாகிய அமெரிக்காவிலே நூற்றுக்கு நாற்பத்தி நாலு வீதம் ஜனங்கள் சபைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் இங்கிலாந்து கிறிஸ்தவ நாடு என்று முந்தி சொல்லப்பட்டது இன்று இங்கிலாந்திலே நூற்றுக்கு ஒரு வீதமான கிறிஸ்தவர்கள் தான் சபைக்கு போகிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரியுமா அப்போ இங்கிலாந்து அப்படி இருக்க அமெரிக்காவிலே நூற்றுக்கு நாற்பத்தி நாலு வீதமானோர் சபைக்கு போய் வருகின்ற அந்த அமெரிக்காவிலே ஓஹாயோ என்கின்ற மாநிலத்திலே ஆண்டவர் 
இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற இந்த சொற்களை நீங்கள் வெளியிடங்களிலே பாவித்தால் கைது செய்யப்படுவீர்கள் தெரியுமா பென்சில்வேனியாவுக்கும் இந்தியானாவுக்கும் இடையில் இருக்குது ஒஹாயோ ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்டிலே போட்ட சட்டம் யூ கேனாட் மென்ஷன் காட் ஜீசஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் த பப்ளிக் கிறிஸ்தவ நாடு சரியா கிறிஸ்தவ நாடு ஆனால் அந்த கிறிஸ்தவ நாட்டிலே இயேசுவை பற்றி பேச முடியாது அதே ஒஹாயோவிலே ஏழுக்கும் அதிகமான பள்ளி வாசல்கள் கட்டியிருக்கிறார்கள் என்ன சொல்றீங்க இதை பத்தி சரியா கிறிஸ்தவ நாடாகிய அமெரிக்காவிலே இப்போ தொலைக்காட்சிகளிலே இயேசு தான் வழி என்று சொன்னால் வழக்கு போடுவார்கள் தெரியுமா அது பப்ளிக் மீடியால கிறிஸ்தவ தொலைக்காட்சிகளில் சொல்லலாம் ஆனால் தொலைக்காட்சிகளில் சும்மா தொலைக்காட்சிகளில் இயேசு தான் வழி என்று சொன்னால் ஆனால் அந்த சட்டம் தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஐரோப்பாவிலே விசேஷமாக இங்கிலாந்திலே பிரகடனம் செய்யப்பட்டது இதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கையை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம் நேர்மையா எத்தனை பேருக்கு தெரியாது கையை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இதை ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா ஏசு சொன்னது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று அறியாமல் இருக்கிறோம் உண்மைதானே இயேசு சொன்னது நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரியா அமெரிக்காவிலே சென்று ரேடியோவிலே என்னை பேட்டி எடுக்கும் போது அவர்கள் என்னிடத்திலே கேட்பார்கள் அமெரிக்காவுக்கு என்னை ஏன் வெள்ளக்காரன் கூப்பிடுறான் தெரியுமா ஒன்றுமோ நான் பெரிய அவன் அவனை விட இங்கிலீஷ் பேசுறேன் பேசுறேன்ட்டோ அவனுக்கு தெரியாத அந்த பராபர ரகசியம்னா எனக்கு தெரியுங்கிறனாலேயோ அல்ல அவர்கள் பேச முடியாத விஷயங்களை ஒரு வெளிநாட்டவனாக நான் பேச முடியும் அவர்கள் ரேடியோவிலே என்னிடத்திலே கேட்பார்கள் சில கேள்விகளை கேட்பார்கள் அந்த கேள்விகளுக்கு ஒரு அமெரிக்க பாஸ்டர் பதில் நேர்மையாக சொன்னால் அந்த பாஸ்டர் கைது செய்யப்படுவார் அதனால் என்னிடத்திலே கேட்பார்கள் நான் அதை சொல்லுவேன் நான் ஒரு வெளிநாட்டவன் என்றபடினால் என்னை கைது செய்ய முடியாது இதனால தான் என்னை கூப்பிடுறான் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால தான் நானும் அந்த ஊழியத்தை செய்ய போகிறேன் ஏனென்றால் எனக்கு எப்பொழுதுமே விருப்பம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவரை என்னை நீர் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவீரானால் என் மூலம் ஒரு ஊழியத்தை நீர் செய்விப்பீரே ஆனால் அந்த ஊழியத்தை அந்த இடத்திலே அந்த நேரத்திலே வேறு யாராலும் செய்ய முடியாது என்ற நிலை இருந்தால் மாத்திரம் என்னை கொண்டு போம் அதனால் தான் நான் பாடுவது கிடையாது நான் டிவியில் பாடினால் எனக்கு பாட ஆசை இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு இங்கே வந்து பாட ஆசை இல்லை எத்தனை பேர் என்னை என்ற பாட்டை கேட்டவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஏன் பாடுறீங்க இல்லை ஆனால் அது செய்ய ஆள் இருக்கிறார்கள் இது செய்யதான் ஆள் இல்லை ஆகவே நான் எனக்கு விருப்பம் இன்றைக்கு நான் வெள்ளைக்காரர்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் என்று ஓடிக்கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் அங்கே உள்ளவர்களுக்கு இன்று ஊழியத்தை செய்ய முடியாதபடி உபத்திரம் வந்திருக்கிறது இயேசு சொன்னது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப நன்றி நீங்க கையை தூக்குனதுக்காக இதுதான் நிஜம் இன்றைக்கு அநேகருக்கு தெரியாது இன்றைக்கு அநேகருக்கு தெரியாது எப்படி எல்லாம் உபத்திரம் வருகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ நாடுகள் என்று பெயர் கொண்ட நாடுகளிலே கிறிஸ்தவ சபைகளை கட்டுவதற்கு அனுமதி வாங்க ததிங்கினத்தம் போட வேண்டும் அதே நேரம் பிற மதஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய மதஸ்தலங்களை கட்டுவதற்கு அனுமதியை இலகுவாக வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் செய்து விடுவார்கள் இது இலங்கையில இந்தியாவில நடந்தால் பரவாயில்லை ஆனால் கிறிஸ்தவ நாடுகளிலே இது இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவிலே நியூ மெக்சிகோ மாநிலத்திலே கேலப் என்ற இடத்திலே ஒரு சபைக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ண போயிருக்கிறேன் அந்த சபையிலே இந்த பக்கமும் ஒரு கராஜ் அந்த பக்கம் ஒரு கடை ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை ஏன் இதை பெருதாக நீங்கள் கட்டலாமே என்று சொன்னபொழுது அந்த பாச சொன்னார் கொஞ்சம் வாங்கலை அப்படின்னு வெளியே கூட்டிட்டு போயிட்டு முன்னால் காட்டினர் இந்த பில்டிங் தெரியுதா நான் பார்த்தேன் அப்புறம் தான் மேலே பார்த்தேன் ஒரு பிறையும் ஒரு நட்சத்திரமும் இருந்தது பள்ளியான்னு கேட்டேன் பள்ளி வாசனம் ஆமாம் இப்போ என்ன பிரச்சனை இந்த இடத்திலே பள்ளிவாசல் இருக்கிறபடினால் எங்களுடைய சபையை கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி தர மாட்டேன் என்கிறது அவர்கள் துக்கப்படுவார்கள் என்று நான் டக்குன்னு கேட்டேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அமை இன் அமெரிக்கா அவர் சவுதி அரேபியான்னு கேட்டேன் நான் அமெரிக்காவில் இருக்கிறேன்னா சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிறேன் நான் ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டேன் 
பழிவாசல் எப்போ வந்துச்சு நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க யார் முன்னால் வந்தான்னு இவர் சொல்கிறார் நாங்கள் இந்த இடத்துல சர்ச் ஆரம்பித்து பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு தான் பழிவாசல் வந்தது ஓ அப்போ முதலிலே வந்தவர்கள் நீங்கள் இது கிறிஸ்தவ தேசம் உங்களுக்கு பத்து வருஷங்களுக்கு பிறகு வந்தவன் பழிவாசல் கட்டி விட்டான் என்று உங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த இடத்தை பெரிதாக கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி தரமாட்டேன் என்கிறது இது என்னடா அரசியல் என்று கேட்டான் சொன்னால் அப்போ நான் கேட்டேன் உங்களுடைய அரசியல் கமிட்டியில் எல்லாம் நிறையா முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிறாங்களோ ஒரு முஸ்லீம் கூட கிடையாது இதுதான் உபத்திரம் புரியுதா இதுதான் நீங்கள் வாசிக்கிற வார்த்தை இதைத்தான் இயேசு சொன்னார் இது முன்பு நடைபெறவில்லை இப்போ நடைபெறுகிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் சபை வாங்குவது காணி வாங்குவது சபை கட்டுவது கிறிஸ்தவ நாடுகளிலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு காணி வாங்கி உங்களுக்கு ஒரு சபை கட்ட முடியும் என்றால் அதற்கு அனுமதி கிடைக்கும் எப்படி தெரியுமா நீங்கள் வெளிநாட்டவர்கள் என்றபடினால் நீங்கள் வெள்ளை நிறத்தவர்கள் அல்ல அதனால் ஆன்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் லோ ஆஃப் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சரியா ஐக்கிய நாடுகள் அந்த பிற இனத்தவர்களை ஆன்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் அவர்களை குறைவுபடுத்தக்கூடாது அவர்களை ஒதுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு சட்டத்தை இயற்றி இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறிலே அந்த ஆன்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் லோ வந்தது என்று அந்த சட்டத்தின்படி நீங்கள் வெள்ளையர்கள் அல்ல வெளிநாட்டிலே இருந்து இங்கு குடிபெயர்ந்தவர்கள் என்ற காரணத்தினால் உங்கள் மதஸ்தலமாக ஒரு கிறிஸ்தவ சபை கட்டுவதற்கு அனுமதி கிடைக்கலாம் ஓகே ஆனால் இந்த பிரான்ஸிலே வாழுகின்ற பிரெஞ்சு கிறிஸ்தவர்கள் இங்கிலாந்திலே வாழுகின்ற ஆங்கில கிறிஸ்தவர்கள் அமெரிக்காவிலே வாழுகின்ற அமெரிக்க கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நிலம் சபையின் பெயரில் வாங்கி சபையை அவர்கள் அனுமதியோடு கட்டுவதை விட வேறு மதத்தவர்கள் அவர்களுடைய ஸ்தலங்களை கட்டுவது இலகு என்று சொல்ல வருகிறேன் புரியுதா இது இது உபத்திரமா இல்லையா உங்கள் பக்கத்து நாடு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துல ஓபன் ஏர் மீட்டிங் வைக்க தடை அது தெரியுமா உங்களுக்கு வெளியரங்க கூட்டங்கள் சுவிசேஷ கூட்டங்கள் வைக்க தடை தெரியுமா அது அப்ப நீங்க கேட்கலாம் இல்லையே இங்கிலாந்துல அந்த அந்த சர்ச் கூட்டம் வைக்குதே இந்த சர்ச் கூட்டம் வைக்குதே நீங்க சொல்ற அவ்வளவு சர்ச்சும் ஒன்னு தமிழ் சர்ச் இல்லாட்டி ஆப்பிரிக்கன் சர்ச் அந்த ஆன்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் லோ ஆஃப் த யுனைடெட் கிங்டம் அதனால நம்ம ஆளுக்கு லேசா இருக்குது கலரை காட்டி ஒரு சர்ச் கட்டுறதுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஹலோ உங்களுக்கு புரியுதா நான் பேசுறது ரொம்ப சைலன்ஸா இருக்கிறீங்க ஏன் ஏசுவின் வருகையை பற்றி பேச வர மனுஷன் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்குங்கிறீங்களா விளங்கிக்கிறீங்க இன்றைக்கு இயேசு சொன்னது நடக்கிறது எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்களை பகைக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ நாடுகளே கிறிஸ்தவ அரசாங்கங்களே கிறிஸ்தவர்களை பகைக்கிற ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது இயேசுவினுடைய வருகை மிகவும் மிகவும் அருகாமையில் இருக்கிறது வாசிச்சுட்டு போங்க அடுத்தது அப்பொழுது அநேகர் இடரல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள் இந்த இடத்துல ஏசு ஒரு தனிப்பட்ட ரீதியான விஷயத்துக்கு வருகிறார் அப்பொழுது அதாவது பகை வரும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுப்பார்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்குள்ள இது நடக்கிறார் பரிசுத்தமாய் வாழ விரும்புகின்ற பெற்றோருக்கு எதிராக பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாய் வாழ விரும்புகின்ற கணவனுக்கு எதிராக மனைவி மனைவிக்கு எதிராக கணவன் இன்றைக்கு யாராவது வந்து கேட்டால் நீங்கள் வேதத்தை சுமந்து கொண்டு ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு போகிறீர்களா என்று அது நான் அல்ல என் மனைவி என்று ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுக்கிற ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது ஆமாவா இல்லையா சில நண்பர்கள் துக்கப்படுவார்கள் என்பதற்காக பெற்றாரை காட்டி கொடுத்து பெற்றார் தான் சபை சபை என்று ஓடுகிறார்கள் நாங்கள் அப்படி அல்ல என்று சொல்லுகின்ற கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் இருக்கிற ஒரு காலமாக இந்த காலம் வந்திருக்கிறது சரியா ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுக்கிற ஒரு காலம் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் இது நடக்கிறதா இல்லையா 
இப்போ பாஸ்டர் ஒரு கடிதம் வாசித்து காட்டினார் எனக்கு அந்த கடிதத்தில் ஒரு நபர் பாஸ்டர் மாரனுடைய பெயரை போட்டு இந்த பாஸ்டர்னுடைய சபைக்கு அந்த பாஸ்டர் வந்து பணம் காணிக்கை சேர்த்து கொள்ளை எடுத்துக்கொண்டு போறார் என்று ஒரு போகிறார் என்று ஒரு கிறிஸ்தவ நபர் ஒரு கிறிஸ்தவ பாஸ்டருக்கு கடிதம் எழுதிருக்கார் சார் தானே யார் யாரை காட்டி கொடுக்கிறார் ஒரு கிறிஸ்தவ நபர் இன்னும் ஒரு கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரனுக்கு இன்னும் இரண்டு ஊழியக்காரர்களை பற்றி கேவலம் பேசுகிற ஒரு காலம் இது ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுக்கிறார்கள் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகிற விலங்கு தான் உள்ளுக்கே நடக்குது உங்களுக்குள்ளே என்று அந்த சீச்சர்களை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் சபைகளுக்குள்ளே வாசிங்க அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே உண்டு ஆமாவா இல்லையா கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புவார்கள் என்று சொல்லவில்லை அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புவார்கள் வேத காலத்தை பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று என்று கள்ள தீர்க்கதரிசி இருந்தான் சரியா ஆனால் இன்றைக்கு தீர்க்கதரிசிகளை எடுத்து பார்த்தால் அதிலே அதிகமானோர் கள்ளர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் நல்லவர்கள் ஆகவே அதிகமானோரை நம்பக்கூடாது கொஞ்ச பேரை தான் நம்ப வேண்டும் யார் அந்த கொஞ்ச பேர் அதுதான் கஷ்டம் ஏன்னா பார்க்குற இடம்லாம் அநேகர் தான் இருக்கிறானுங்க சரியா கள்ள தீர்க்கதரிசி தன்னை நல்லவன் என்று நிரூபிப்பது லேசா நல்ல தீர்க்கதரிசி தான் நல்லவன் என்று நிரூபிப்பது லேசா கள்ள தீர்க்கதரிசி ஏன் தெரியுமா நல்ல தீர்க்கதரிசி போய் சொல்ல மாட்டான் கள்ள தீர்க்கதரிசி போயெல்லாம் சொல்லி நிரூபிப்பான் சரி தானே கள்ளனுக்கு தான் தான் கள்ள நிலை என்று நிரூபிப்பதற்கு ஆயிரம் வழி தெரியும் இப்போ இந்த இடத்துல இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் சில விஷயங்களை சொல்லுகிறார் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை நம்புவார்கள் அநேகம் பேர் அவர்கள் எத்தனை பேரை வஞ்சிப்பார்களாம் அநேகரை இப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஷுவர் இல்லை இப்ப நீங்க அந்த அவங்களுடைய தீர்க்கதர்சனத்தை கேட்கறீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல இடிக்குது சரியா ரெண்டு மூணு இடத்துல லைட்டா இடிக்குது இப்ப உங்களுக்கு ஷுவர் இல்லை இது நல்லதா கெட்டதான உடனே நீங்க என்ன செய்வீங்க ஜெர்மனியில் இருக்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கிறிஸ்டியனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க சிஸ்டர் பிரதர் இந்த இப்படி எக்ஸுங்கிற ஒரு ஆளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க ஓம் என்ன சூப்பர் தீர்க்காதரிசி ஐயோ இங்கே வந்துட்டு போனார் போன மாதம் வந்துட்டு என்ன நடந்தது ஐயோ வந்து தீர்க்க தரிசனமா சும்மா அப்படி வெட்டி மாதிரி தீர்க்க தரிசனம் ஓகே நன்றி நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவர் கள்ள தீர்க்கணும் சே அந்த மனுஷன் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொன்னா அந்த ஆட வாயில புழு ஓகே ரைட் தேங்க்யூ இன்னும் ஷுவர் இல்லை ஏன் தெரியுமா அந்த மூணு விஷயம் இடிக்குது பைபிளுக்கு பொருந்தாத மூணு விஷயம் அந்த ஆள் சொல்லிட்டது தெரியுது ஜெர்மனி ஓகே சரி இந்தியாவும் அடிச்சு பார்ப்போம் இந்தியாவுக்கு அடிச்சோன்னா அங்க உள்ளவங்க சொல்றாங்க ஐயோ உங்களுக்கு தெரியாது டிசம்பர் ஏழு நாள் கூட்டம் மெரினா பீச்சில் வச்சாரு தீர்க்க தரிசனமா தீர்க்க தரிசனம் எரேமியா கூட அப்படி சொன்னது இல்லை உண்மைதானே எரேமியா என்னைக்குமே இருந்து இந்த பக்கத்திலே வலது பக்கத்திலே கால் வழியோடு ஒருவர் இருக்கிறார்னு எரேமியா சொன்னதாக பைபிள் இல்லை சரியா சோ இந்தியால இருந்தும் சொல்லிட்டாங்கடா அப்பா இப்ப கனடாவுக்கு அடிக்கிறாங்க சரி இப்ப பேர்சனலா எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு பார்த்தாச்சு இப்ப என்ன தெரியுமா மெகசின் அனுப்புற ஊழியக்காரர்கிட்ட எழுதி கேட்கிறாங்க அன்புள்ள ஐயா அவர்களுக்கு உங்கள் ஊழியத்தை நான் ஜெபத்திலே தாங்குகிறேன் இதோடு ஒரு நூறு யூரோ அனுப்புகிறேன் ஒரு சின்ன கேள்வி இந்த எக்ஸ் என்ற அந்த தீர்க்கதரிசியை பற்றிய தங்கள் கருத்து என்ன உடனே பதில் வருது அன்பான சகோதரனே உங்களுக்காக நானும் என் மனைவியும் முழங்காலிலே இருந்து நான்கு மணி நேரம் ஜெபித்து விட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கற பதில் ஆவது அந்த தீர்க்கதரிசி நல்ல தீர்க்கதரிசி சரியா என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா ஆதாரங்கள் அநேகர் அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் அந்த தீர்க்கதரிசி நல்ல தீர்க்கதரிசி என்று 
ஆகவே அந்த இடிச்சிச்சே மூணு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் தானே இடிச்சிச்சு முப்பது பாயிண்ட் நல்லது இருக்குதே கெட்டதை விட்டுட்டு நல்லதை பார்ப்போம் என்று அந்த தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அந்த தீர்க்கதரிசினால் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் வசனம் என்ன சொல்லுது அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் வந்து எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் இன்றைக்கு அநேகர் தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டு போகிற ஒரு காலம் அதனால் இன்றைக்கு நாய் பூனை கரடி எல்லாம் கூட தீர்க்க தரிசிகளாய் வரக்கூடிய ஒரு காலம் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இப்போ கள்ள தீர்க்க தரிசனத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி கள்ள தீர்க்க தரிசனத்துக்கும் நல்ல தீர்க்க தரிசனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதை பற்றி நான் பேச வரவில்லை நான் இந்த கடைசி காலத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் இயேசு சொல்லுகிறார் அநேக கள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் அதனால் தீர்க்க தரிசனங்களின் மேலே ஒரு ஆசை வந்துவிடும் இன்றைக்கு நீங்கள் ஜனங்களோடு பேசினால் வேத வசனத்தை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசனங்களை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறார்கள் என்று பெரும்பான்மையினர் தீர்க்க தரிசனங்களை தான் சொல்லுவார்கள் ஏன் தெரியுமா தீர்க்க தரிசனங்கள் கவர்ச்சியாக இருக்கும் தீர்க்க தரிசனங்கள் சுய ஆசீர்வாதத்தை குறித்து இருக்கும் தீர்க்க தரிசனங்கள் வாஸ் வார்த்தையை விட நன்மை கொடுக்கிறதாய் இன்றைக்கு அநேகர் நினைக்கிறார்கள் ஆகவே பைபிள் டீச்சர் மாறை விட தீர்க்க தரிசிகளுக்கு மவுசு வருகின்ற காலம் தான் கடைசி காலம் அதற்காக தீர்க்க தரிசிகள் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை நல்ல தீர்க்க தரிசிகள் என்றும் உண்டு ஏசு சொல்கிறார் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் எழும்புவார்கள் வாசிங்க அநேகம் அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போம் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போம் அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு இங்க பாருங்க மனித சமுதாயத்தை இணைத்து வைத்திருப்பதே அன்பு குடும்பங்களை இணைத்து வைத்திருப்பதே அன்பு கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே இருக்கிற அந்த பசையே அந்த கம் குளூ அதுவே அன்பு பிள்ளைகள் பெற்றாருக்கு இடையில இருக்கிற ஐக்கியத்துக்கு காரணமே அன்பு அன்பு தனியும் போது குடும்பங்கள் பிரியும் அன்பு தனியும் போது பிள்ளைகள் பெற்றாருக்கு விரோதமாக எழும்புகிறார்கள் அன்பு தனியும் பொழுது சபைகள் உடையும் இன்றைக்கு அதாவது என் சகோதரர்கள் சண்டை பிடிப்பதும் பெற்றார் பிள்ளைகளை கொள்ளுவதும் இதெல்லாம் காலாகாலமாக நடந்து வருகிறது ஆனால் இன்று உலகத்தை பார்த்தால் இன்று உலகத்தை பார்த்தால் பயங்கரமாக பயங்கரமாக இந்த மாதிரி நடக்கிறது ஒரு நாற்பத்தி மூன்று வயது அம்மா ஆறு வயது மகனை கொன்று குப்பை தொட்டியில் இருந்தால் என்று இன்றைக்கு பேப்பரில் போட்டிருந்துச்சு சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் சபைகளுக்குள்ளே பாருங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குள்ளே இன்றைக்கு பாருங்கள் எத்தனை அன்பில்லாத நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன என்று அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும் அநேகர் ஆண்டவரை நேசிக்கின்ற அன்பும் தனிந்து போகிறது ஆண்டவரை நேசிக்கின்ற அன்பு சும்மா ஒருவருக்கு ஒருவரே ஒருவருக்கு ஒருவர் உடனேயான அன்பு மாத்திரம் அல்ல அன்பு தனிந்து போ சரி சீக்கிரம் வாசிட்டு போவோம் முடிய பரியந்த நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் சரி அடுத்த வசனம் ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும் அப்போது முடிவு வரும் சரி முடிவு வருவதற்கு முன்னே சுவிசேஷம் சகல ஜனங்களுக்கும் பிரசங்கிக்கப்படும் இப்போ இயேசு இன்னும் ஏன் வரவில்லை என்றால் சுவிசேஷம் எல்லா இடத்துக்கும் போகவில்லை சரியா இப்போ சில நேரம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் எவ்வளவு தொலைக்காட்சிகள் வந்திருக்கின்றன இன்றைக்கு தொலைக்காட்சி வாயிலாக சுவிசேஷம் முழு உலகத்துக்கும் போகிறது என்று போகிறது எல்லாரும் பார்க்கிறார்களா சரி இப்ப பாருங்க சுவிசேஷம் வந்து போகுது இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்தவனுக்கே கிறிஸ்தவ டிவியை பார்க்கறதுக்கு அறுவறுப்பா இருக்கிற காலம் இது சரிதானே உண்மையா பொய்யா இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகள் நீங்க யாரும் நீங்க கோவப்படாதீங்க ஏன்னா உண்மையை சொல்றேன் டிவின்னு சொன்னா என்ன ஜனங்களை கவர்ந்து இழுக்கணும் அப்படிதானே டிவி என்ன பண்ணணும் ஜனங்களை உட்கார வச்சு பார்க்க வைக்கணும் இப்ப நாங்கெல்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்கோம் உலகத்துல இருந்து நீங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க உலகத்துல இருந்து நீங்க எல்லாரும் இமயமலை சாரல்ல இருந்து வரலையே நீங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் டிவி பார்த்து படம் பார்த்து இன்டர்நெட் பார்த்து இல்லையா இப்ப நேத்து கேட்டேன் இத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தி ரசிக்கப்பட்டோம் இப்படி நினைப்போமே ரசிக்கப்பட்ட பிறகு 
பட்ட மே பார்க்கலன்னு ஒப்ப சும்மா பொய்க்கி அது அப்படி நடக்க சான்ஸே இல்லை சும்மா சும்மா சொல்கிறேன்னா ஒரு கற்பனை தான் யாவும் கற்பனை இது நிஜமல்ல கதை அதாவது இப்போ ரசிக்கப்பட்டதில் வந்து நீங்கள் யாருமே டிவி பார்க்கல நீங்கள் யாருமே படம் பார்க்கலன்னு ஒப்போம் ஆனால் எத்தனை எல்லாம் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு உள்ளே தானே ரசிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்போ அதுக்கு மொத எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க தானே சரியா இரு இலங்கையிலே நாற்பதாயிரம் கிராமங்களிலே இருபத்தி ஐயாயிரம் கிராமங்களுக்கு இன்னும் சுவிசேஷம் போகவில்லை நாற்பதாயிரம் வெறும் நாற்பதாயிரம் கிராமங்களில் பதினையாயிரம் கிராமங்களிலே தான் சுவிசேஷம் இருக்கணும் ஐயோ பாஸ்டர் எத்தனையோ சர்ச்சுகள் இருக்குது எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க எல்லாம் நகரங்கள்ல கிடக்குறானுங்க எல்லாம் கொழும்புல கிடக்குறாங்க எல்லாம் கண்டியில கிடக்குறாங்க கிராமங்கள்ல யாரும் கிடையாது இந்தியாவிலே எத்தனை மாநிலங்கள் எத்தனை கிராமங்கள் சுவிசேஷம் இல்லை இன்றைக்கு எத்தனையோ உலக நாடுகள்ல சுவிசேஷம் இல்லை ஆனால் ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் இந்த துக்க செய்திகள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது கூட நல்ல செய்தி சொல்றேன் இன்றைக்கு அதிவேகமாக வளர்ந்து வருகிற சபை சீனாவிலே இருக்கிறது சீனாவிலே ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஜனங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் குறைந்தது பதினையாயிரம் பேர் சீனாவிலே ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறார்கள் உபத்திரவம் இருக்கின்ற தேசங்களில் எத்தனையோ பேர் ரச்சிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறார்கள் இன்றைக்கு சுவிசேஷம் போகிறது போகாதது இருக்கிறது இந்த டிவியை நம்பாதீங்க சேட்டலைட்டை நம்பாதீங்க அது மூலமா சுவிசேஷம் போகாது ஆனால் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கும் ஆண்டவருக்கு ஊழியத்தை நடப்பிக்கிற சுவிசேஷகர்கள் உண்டு எலியா ஒரு தடவை சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நான் மாத்திரம் மீதம் இருக்கிறேன் என்று ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாகாலுக்கு முழங்கால்களை மடக்காத ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் பேரை வைத்திருக்கிறேன் ஒரு பக்கம் மேலோட்டமாக இப்படி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் உள்ளே ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது அது சீக்கிரம் அதனால் தெரியாது அதனால் தெரியாது எந்த எப்போ எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் போய்விடும் என்று தெரியாது ஆனால் சீக்கிரமாக அது நடைபெறும் இருபத்தி நாலாவது தரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதுக்கும் என்றால் என்ன மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் மகா பரிசுத்தம் உள்ளவர் யார் பிதாவா குமாரனா பரிசுத்தாவியானவரா அவரை பரிசுத்தம் பண்ணுவது என்றால் என்ன வாசிங்க உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் ஜனம் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது தானியலனுடைய ஜனமாகிய யூத ஜனங்கள் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரம் என்று சொல்லுவது எருசலேம் எழுபது வாரங்கள் செல்லும்படி எழுபது வாரங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த எழுபது வாரங்கள் என்றால் என்ன இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுவதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் எருசலேமை திரும்பி கட்டுவதற்கான கட்டளை சரித்திரத்திலே எப்பொழுது யாரால் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது பிரபு பிரபுவாகிய மேசியா வெறுமட்டும் ஏழு வாரமும் ஏழு வாரம் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் அந்த அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் என்றால் நானூத்தி எண்பத்தி மூன்று நாட்கள் அந்த நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று நாட்கள் என்றால் என்ன அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும் ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும் அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் ஆனாலும் தமக்காக அல்ல நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் வரப்போகிற பிரபு யார் அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல போல இருக்கும் முடிவு பரியந்தம் ஜுத்தமும் நாசமும் உண்டாக எதன் முடிவு 
மூன்றரை <laughs> விளக்கமாய் சொல்லவில்லை அந்த எழுபது வாரத்தை குறித்து பதினைந்தாவது வசனத்திலே பேசுகிறார் இப்போ நான் கேட்டேனே கேள்விகள் இதுக்கெல்லாம் பதில் நாளைக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ கடைசியா ஒரு விஷயத்தை வாசிச்சு முடிப்போம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் மத்திய இருபத்தி நாலுல முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கும் முன்னே இந்த சந்ததி ஒளிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இவைகள் எல்லாம் சம்பவித்து இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கும் முன்னே இந்த சந்ததி ஒளிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதைத்தான் புதிய ஏற்பாட்டு கிறிஸ்தவர்கள் தவறாய் நினைத்தார்கள் இயேசு இந்த சந்ததி என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் நினைத்தது இப்போ உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் சாவதற்கு முன்பதாக இவர்களுடைய வாழ்நாளிலே இயேசு வந்து விடுவார் என்று அதனால் தான் தெசலோனிக்கே சபையினர் வேலைக்கு போகாமல் தங்களுடைய காணி ஆட்சிகளை எல்லாம் கொடுத்துவிட்டு பாடசாலை போகாமல் இயேசு வருகிறார் என்று நினைத்தார்கள் இயேசு இப்படி சொன்னபடினால் ஆனால் உங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை காட்டி இந்த சந்ததி என்று அவர் யாரை சொன்னார் வேத பாரகர்களும் பரிசியர்களும் அதாவது இயேசு வரும் வரை வேத பாரகர்கள் பரிசியர்கள் என்கின்ற இந்த அதிபரிசுத்தவான்களாகிய கள்ளர்கள் அழிந்து போவதில்லை என்றுதான் இயேசு சொன்னார் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சந்ததி என்று இயேசு சொன்னது அந்த காலத்தில் உயிரோடு வாழ்ந்தவர்கள் அல்ல இந்த காலத்தில் உயிரோடு வாழுகிறவர்கள் என்று அல்ல அவர் சொன்னது இந்த வேத பாரகர்களை போன்றவர்கள் பரிசேயர்களை போன்றவர்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இயேசு வரும் வரை என்று இந்த சந்ததி அந்த பார்த்தீங்களா நான் திட்டினே அந்த ஜாதி அந்த சந்ததி இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்று இயேசு சொன்னார் இப்ப முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் ஒருவர்ந்தோவாவின்மாரு <laughs> 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 மனுஷகுமாரும் அதை மாத்திரம் சொல்லி முடிக்கிறேன் இங்கே பாருங்க இயேசு என்றைக்கு வரப்போகிறார் ரகசிய வருகை என்று நடக்க போகிறது என்று தெரியாது அடையாளமாக கெஸ் பண்ணலாம் இந்த காலம் கடைசி காலம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அந்த நாளையும் நாளிகையையும் பிதாவும் பிதாவை தவிர தூதர்களும் அறியார்கள் மாட்கள் இருக்கு இல்லை மா அதான் மாட்கள் இருக்குது ஆனால் அது வேலை இல்லை நம்ம மத்தேயை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா ஆனால் மத்தேயிலையும் இருக்கிறது என்பது ஆங்கில பிரெஞ்சு வேதாகமங்களை பார்த்தால் தெரிகிறது ஆகவே தமிழிலே இருக்க வேண்டும் தமிழிலே மாட்களே இருக்கலாம் எங்க இருக்குது பதிமூணு பதிமூணு முப்பத்தி ரெண்டு சரி ஆனால் அந்த அந்த அது எங்கேயாவது இருக்குதானே தமிழ்ல மாட்களை சரி இருக்குதானே அதனால் அதை விளக்குகிறேன் கேளுங்கள் குமாரனும் அறியார் என்று சொல்லும் போது இயேசுவை அது குறிக்கிறது அதாவது இயேசுக்கு தான் எப்போ வரப்போகிறார் என்று தெரியாதா அதை விளக்குகிறேன் இயேசு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் தேவனாக இருந்தார் இயேசு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் மனிதனாக இருந்தார் அவர் மனிதனாக இருக்கும் பொழுது மனுஷகுமாரன் தேவனாக இருக்கும் பொழுது அவர் வார்த்தையானவர் 
சரியா அவர் சொன்னது குமாரன் அறியார் என்று அதாவது மனுஷனாய் வந்த இயேசுவுக்கு தெரியாது ஆனால் தேவனாகிய இயேசுவுக்கு தெரியும் புரியுதா உங்களுக்கு சிலுவையிலே மறித்தவர் தேவனாகிய இயேசு அல்ல மனுஷனாகிய இயேசு ஆகவே மரியாளுடைய மகன் மனுஷனாகிய இயேசு ஆகவே மரியாள் தேவ மாதா அல்ல மனுஷ மாதா மனுஷனாகிய இயேசுவின் மாதா சரியா ஆகவே இதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தை வாசித்து சிலர் குழம்புகிறார்கள் இயேசுக்கே தெரியாது தான் எப்போ வருகிறான் என்று இல்லை இயேசுக்கு தெரியும் அவர் மனிதனாக வந்த பொழுது அவருக்கு தெரியாது இந்த இயேசு சொல்லுகிற அந்த தானியலின் எழுபது வாரங்கள் என்ன அதை நான் நாளைக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன் மிக மிக முக்கியம் அந்த விஷயங்களுக்கு இந்த உலகம் இப்போ ஆயத்தமாக இருக்கிறது என்று நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த போகிறேன் கருத்தை தாமே உங்களை ஆசிர்வது பெறேன் இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் நாம் உணர்வடைய உணர்வடைய வேண்டும் புத்தி தெளிய வேண்டும் மன திரும்ப வேண்டும் நாம் இதெல்லாம் கூறுவதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் இயேசுவின் வரையில் தேவராட்சி தண்ணிக்கணும் அதுதான் இங்கே சண்டை பிடிச்சி போட்டி போட்டி சபையை பிரித்து அங்கே ஓடி இங்கே ஓடி சொல்லி ஒரு பரிசு பிரயோசனம் இல்லை கதையை பார்த்தா இயேசு அது சீக்கிரம் பாரார் ஆகவே நாம் தேவனுடைய சபையில் இருந்து வார்த்தையை சரியாக கற்றுக்கொண்டு தேவராட்சியை போகத்தான் இங்கே இருக்கிறோம் கொம்பனி கட்ட கடை கட்டத்துக்கு நாங்கள் ஏசி வேட்டு கொள்ளலை அருளே சொல்லலார் இதில் பதவியல் போட்டியல் பொறாமையல் சபை பிரிக்கிறதெல்லாம் தேவையே இல்லை தேவராட்சியத்துக்கு போகிறத்தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இதற்காக தான் இவ்வளோ ஊழியர் இவ்வளோ பணம் இவ்வளோ செலவுகள் ஒத்தரவங்கள் வேதனைகள் அடிகள் உதைகள் துன்பங்கள் அவமானங்கள் எல்லாம் இதுக்கு தான் அருளே சொல்லலார் ஆகவே இந்த நாட்களில் உங்களுக்கு நமக்கு சொல்லப்படுது ஒரே ஒரு நோக்கம் ரட்சிக்கப்படுது நம்முடைய வாழ்வு அங்கே அழகா சொல்லலாரு அந்த வருகைக்கு தான் இவ்வளவு ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வருகிறோம் இதற்கிடையில இதெல்லாம் நடக்கும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நல்ல நாளில் இது இயேசு கூட வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்து கடந்த நாட்களில் இப்படியான குழப்பங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமானால் தூக்கி எறிந்து விட்டு தேவனுடைய வார்த்தையில் நான் வாழ போறேன் ஆண்டர் வார்த்தையை எனக்கு போதும் அப்படியே வார்த்தையில் நான் ஜீவிக்க போறேன் ஆண்டர் வார்த்தையில் நான் என்னோட ஆண்டர் சபையில் இருக்க போறேன் இயேசு வரைக்க நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேணும் என்று ஆயத்தம் உள்ளவள் அழகு சொல்லலாரும் பத்து கண்ணிகளில் ஐந்து கண்ணிகள் ஆயத்தமாக இது ஆயத்தப்படுத்த கூட்டங்கள் எல்லாரும் ஜோமனும் கேட்கல உயர்த்தி கத்துக்க இயேசு ஒப்பு கொடுத்து ஜோமனும் எல்லாரும் வாழ திறந்தலாரும் எனக்கு நேசிக்கிற பரலோக பிதாவை இன்றைக்கு நாங்கள் மற்ற இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தோம் இருபத்தி நாலில் பார்த்தோம் தானியல் ஒன்பதில் பார்த்தோம் இதை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரே நாங்கள் எத்தனை காரியத்தை அறியாமல் இருக்கிறோம் என்பதை பார்த்தோம் சுவாமி தேவரீர் இந்த நாளில் பாச சுரேஷ் அவர்கள் மூலம் எங்களுக்கு நீ கொடுத்த ஆழமான சத்தியங்களுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா தெரியாத மாறை பொருட்களை எங்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிற பரிசு தாவியானவரே இந்த அன்பு ஊழியக்கான ஆசிரிப்பீராக வருக நாட்களை இன்னும் அவரை பயன்படுத்தி உம்முடைய வருகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக சேப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாம் இன்றைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வரவாரானால் உம்மூடு நாங்கள் வரவேணும் என்று ஆயத்தமாக இருக்கிற அந்த இறுதியங்களை தரும்படி சேப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே நம்முடைய இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு மரணம் பெறமானாலும் ஆனாலும் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் நிற்போம் என்ற ஒரு வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ நாங்கள் சேப்பிக்கிறோம் சுவாமி கத்தா அவைகளை முற்றும் பொழுது ஒப்புக்கொடும் இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசதியும் குடும்பங்களை ஆசதியும் உள்ளியக்கால் ஆசதியும் ஆண்டே கத்தாவே வருகிற இன்னும் மூன்று நாட்களுக்கு இந்த பாடங்களை வித்தியாசமாக உம்முடைய ஊழியக்காரன் போதிக்க இருக்கிறார் இன்னும் அநேகர் வந்து உங்களுடைய ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் கற்றுக்கொள்ளவும் நாங்கள் ஜபிக்கிறேன் வந்த மக்களையும் ஆசதியும் எங்களையும் ஆசதியும் பாச சுரேஷையும் சிஸ்டர் மெர்சியையும் மகளை நாங்கள் மனதார் ஆசிரிக்கிறோம் இந்த குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் தைரியப்படுத்தும் காத்துக் கொள்ளும் வழிநடத்தும் ஆசதியும் ஆண்டு அவருடைய சபையை நாங்கள் ஆசிரிக்கிறோம் பை வேதாக பாடத்தில் ஆசிரிக்கிறோம் அவருடைய வாழ்க்கை நாங்கள் ஆசிரிக்கிறோம் விசேஷமாக பாச சுரேஷ நாங்கள் மானதார ஆசிரிக்கிறோம் சுவாமி உமக்கே கனம் துதி மகமே சகலமும் செலுத்தி கர்த்தராகிய இயேசு கிசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்த நல்ல பிதாவே ஆமே அலையா சொல்லலாரும் அலையா சொல்லலாரும் நம்முடைய கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் கேட்கலாம் கோரிச்சுக்கார் கோரிச்சுக்கார்